தமிழ் வளர்த்த முன்னோர்களை தொழுது இது தொன் தமிழ் வேர்தாங்கம் நிகழ்கால விழுது எண்ணங்களை சீராக்கி வரலாற்றில் எழுது இது வண்ணங்களை வசமாக்கும் பொன்மாலை பொழுது மனித மூல சமவெளியில் அறுவடை செய்யப்பட்ட அறிவுசார் தானியங்களை அழகழகாய் வரிசைப்படுத்தி பக்கங்கள் எனும் பாத்திகளில் பத்திகளை பந்தி வைப்பது பனை ஓலையில் ஒன்றி குடித்தனம் செய்து வந்த தரவுகள் காகித கப்பல்களில் கண்டம் விட்டு கண்டம் குடியேறியது இன்று மின்னியல் தாக்கத்தில் எண்ணியல் நூல்களாய் கணினி தொட்டு கையடக்க கருவி வரை உலா வந்து விழா எடுக்கிறது இணைய மேய்ச்சலில் இணங்கியே வளைய வருகிறது நம் வாசலில் அந்த வகையில் இன்று தமிழக அரசு பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் அவர்களின் சீரிய வழிகாட்டுதலிலும் பொது நூலகத்துறை இயக்குனர் இணை இயக்குனர் மற்றும் சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் ஆகியோரின் மேற்பார்வையிலும் வெற்றிகரமான பதினாறாவது வார பொன்மாலை பொழுது என்னும் இலக்கியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆளுமை சார்ந்த இனிய விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர் மற்றும் சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் உள்ளிட்ட அவையோரையும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் தவறாது வருகிறது சிறப்பித்து வரும் வாசகர் உள்ளிட்ட பெருமக்களையும் வருக வருக என நெஞ்சமெல்லாம் நேசமலர் வீச வரவேற்று மகிழ்கிறது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இன்று நூல் பதிப்புக உலகிலிருந்து ஒரு புதிய ஆளுமையை நமது பொன்மாலை பொழுது நிகழ்வு சந்திக்க இருக்கிறது ஆம் நண்பர்களே எழுத்து உலகிலும் பதிப்பக உலகிலும் முக்கிய பங்களிப்பை அளித்து வரும் திருவாளர் பத்ரி சேஷாஸ்திரி ஐயா அவர்களை வரவேற்று மகிழும் இந்த இனிய வேளையில் ஐயா அவர்களின் மின் பதிப்பத்தின் தாக்கம் என்கிற நிகழ்வு இனிதே துவங்குகிறது தொடர்ந்து படைப்புலக பரிணாம வளர்ச்சியில் தன்னை இணைத்து கொண்டு பல்வேறு அறிவுசார் நூல்களை நாம் நுகர வழிவகை செய்து வரும் இன்றைய நமது ஆளுமை எழுத்தாளர் பதிப்பாளர் திரு பத்ரி சேஷாஸ்திரி அவர்களை இந்த அவைக்கு அறிமுகம் செய்திட நமது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக நூலகர் திருமதி மாலதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொன்மாழை பொழுது நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினம் மின் பதிப்பித்தலின் தாக்கம் என்ற தலைப்பில் நம்மிடையே உரை நிகழ்த்த வந்துள்ள எழுத்தாளர் வலைப்பதிவாளர் பதிப்பாளர் என்ற பல்வேறு அடையாளங்களை கொண்ட ஆளுமை திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களை இந்த அரங்கிற்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகுந்த பெருமை கொள்கிறது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் கும்பகோணத்தில் பிறந்த பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்கள் நாகப்பட்டினத்தில் பள்ளி படிப்பை முடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு சென்னை இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தில் பீடெக் பட்டமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றவர் கிரிகின் ஃபோ என்று கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கான இணையதளத்தை தொடங்கி கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்கள் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இவரது முயற்சியால் தொடங்கப்பட்ட கிழக்கு பதிப்பது உள்ளிட்ட நீ ஹாரிசோன் மீடியா என்ற புத்தக பதிப்பு நிறுவனமானது சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் நூல்களை வெளியிட்டு பதிப்புலகில் முன்னணி பதிப்பகமாக உருவெடுத்துள்ளது அவற்றில் சில என் சொக்கன் எழுதிய அம்பானி ஒரு வெற்றி கதை சோம வல்லியப்பன் எழுதிய அல்ல அல்ல பணம் ப ராகவனின் டால் டாலர் தேசம் போன்றவை நம்முடைய வாசகர்களுக்கு மிக பிரபலமே இவர் நவீன கலை இலக்கிய சமூக மாத இதழான அமிர்தா பதிப்பகத்தில் அறிவியல் கணிதம் ஆகிய துறைகளில் தொடர்ந்து கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறார் மேலும் சொல்வண்ணம் உள்ளிட்ட இணைய இதழிலும் அரசியல் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் தமிழோவியம் இணையதளத்தில் ஜூன் முதல் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தொடராக வெளிவந்த மேட்ச் ஃபிக்சிங் கிரிக்கெட் கட்டுரைகள் என்ற நூலில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது நியூ ஹரிசான் மீடியா பதிப்பகத்தின் மேலான இயக்குநராகவும் பதிப்பாசிரியராகவும் செயல்பட்டு வரும் இவர் உலகம் எப்படி தோன்றியது உயிர்கள் எப்படி தோன்றின கணித மேஜி ராமானுஜம் ஐன்ஸ்டீங் நான் என்ஜினியராவின் த யூனிவர்ஸ் லைஃப் போன்ற சிறுவர்களுக்கான அறிவியல் புத்தகங்களையும் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதியுள்ளார் இந்திய அமெரிக்க அணுசக்தி ஒப்பந்தம் ஆதர் கெனால்டோல் எழுதிய ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் அறிமுகமாகும் அ ஸ்டடி இன் திஸ் கேரக்டர் ஒரு மோதிரம் இரு கொலைகள் ஜெஃப்ரி ஆஸ்பிரிங் எழுதிய நாட்டிய பெனி மோர் நாட்டிய பெனி லெஸ் ஒரு பைசா கூடாமலும் ஒரு பைசா குறையாமலும் வோல்டர் எழுதிய கேண்டிட் நிதின் கோக்லே எழுதிய ஸ்ரீலங்கா ஃப்ரம் வார் டு பீஸ் இலங்கை இறுதி யுத்தம் போன்ற ஆங்கில புத்தகங்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்தும் இருக்கிறார் தொலைக்காட்சியில் அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரம் தொடர்பான வாதாந்திர விவாத நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து வருகிறார் பதிப்பு பணிக்காக இவர் உருவாக்கிய என்ஹெச்எம் ரைட்டர் மற்றும் என்ஹெச்எம் கன்வெர்டர் 
தமிழ் செயலி மற்றும் எழுத்திற்கான மென்பொருள் இணைய உலகின் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது திரு பத்ரிசேஷாத்ரி அவர்களின் பணி சிறக்க வேண்டும் என்று அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் இதயம் கலந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அம்மா விலங்குகளை வேட்டையாடிய ஆதி மனிதன் சிந்திக்க துவங்கிய பிறகு தன் எண்ணங்களையே வேட்டையாடினான் சிந்தனை வேட்டைதான் மனித யுகத்தின் முதல் புரட்சி எண்ணங்களை எப்படி வெடிப்பிடித்துவது சைகை வடிவத்தில் தனது எண்ணத்தை எதிரில் இருப்பவருக்கு எடுத்து சொன்னான் ஒளி எழுப்பி பார்த்தான் ஒளி வடிவம் பேச்சுக்களாயிற்று பேச்சு என்பது ஒரு கலையாக ஆனது பேச்சுக்களை வரி வடிவங்களாய் மாற்றி பார்த்தான் வரி வடிவம் எழுத்துக்களாய் ஆயிற்று கல்வெட்டு எழுத்து கணினி எழுத்து ஆனது அந்த கணினி வழி பதிப்பத்தல் பற்றி நம்முடைய உரையாட வந்திருக்கும் ஐயாவர்களே வாருங்கள் உங்கள் மின் பதிப்பத்தலின் தாக்கம் உரைகேட்டு எங்கள் சிந்தை மலரட்டும் வணக்கம் நீங்கள் அனைவரும் ஒரு நூலகத்தில் இருக்கீங்க இன்றைக்கி நான் பேச போகிறத எந்த விதத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நூலகம் அச்சு புத்தங்களால் நிரம்பிய ஒன்று அதை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய விதத்தில் நான் சொல்ல போகிறதில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் ஒரு கொஞ்சம் ஷாக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை நம்ம கேள்வி பதில் சமயத்தில் பார்க்கலாம் உங்களை பலர் வந்து நிச்சயமாக ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுத்து படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் அந்த ஒரு புத்தகம் எப்படி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் யார் யாரெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேலை தெரியாமல் இருக்கலாம் அப்படி தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா அது விளக்கிறதுக்காக ஒரு உங்களால் பார்க்க முடியலைன்னா கவலைப்படாதீங்க நான் கொஞ்சம் சத்தமாகவே பேசிடுறேன் இதில் சில விஷயங்களை ஒரு ஒரு பதிப்புத்துறை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து இங்கே நான் எழுதியிருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து அதோடைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கட்டாயமாக அதில் வந்து அடிப்படையில் எழுத்தாளர்கள் வேண்டும் அவர்கள் தான் புத்தகத்தை எழுதுகிறாங்க இன்று வரை பதிப்பாளர்கள் தேவைப்பட்டிருக்கிறார்கள் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை புத்தகமாக மாற்றி தரும் ஒரு முக்கியமான பணியை வந்து பதிப்பாளர்கள் செய்துகிட்டு இருக்காங்க அச்சகங்கள் நிச்சயமாக இன்றைக்கு இன்னும் புழக்கத்தில் இருக்குது அச்சகம்னால் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அது ஒரு ஒரு பெரிய துறை அது வந்து பேப்பர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அச்சு இயந்திரங்கள் ப்ரிண்டிங் பைண்டிங் ஃபோல்டிங் எல்லாமே அதுக்கு பின்னாடி இருக்குது அப்புறம் அது புத்தகமாக மாறினதற்கு பிறகு ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட்டப் டிப்பிக்கலி உலகத்தில் பலவேறு வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 காம்ப்ளெக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட்டப் இருக்கும் இந்தியாவில் வந்து ஆங்கில புத்தகங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட்டப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது புத்தகத்தை பதிப்பிப்பவரே வந்து கடைக்கு நேரடியாக பெரும்பாலும் கொண்டு போய் கொடுக்க மாட்டார் அது ஒரு கை மாறி அப்புறம் இன்னொரு கை மாறி கடைசியாக அது வந்து விற்பனைக்கு போய் சேரும் அதன் பிறகு ரீட்டைலர்ஸ் புத்தக விற்பனைக்கான கடைகள் இருக்கும் இன்றைக்கு வந்து அது இணையத்துலேயும் கிடைக்குது அதன் பிறகு யாருக்காக இந்த புத்தகங்கள் தயாரிக்கப்படுதோ அவங்கள தான் நான் கடைசியாக நான் கொடுத்துருக்கேன் நூலகங்களில் இந்த புத்தகங்கள் வந்து உட்காருது கல்வி நிலையங்களில் ஆய்வாளர்கள் புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கிறாங்க ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க இதையாக லார்ஜ் ஸ்கேல் மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தா வாசகர்கள் தனிப்பட்ட வாசகர்கள் அவர்கள் வாங்குகிறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இதில் ஒன்றும் பெரிய வித்தை கிடையாது இதை நீங்கள் இதில் ஒரு சிலதை நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் கண்ணில் அது படாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் இவர்களெல்லாம் பின்னாடி இருக்காங்க இந்த புத்தகம் பதிப்பு அப்படிங்கிற துறையில் இவர்கள் பின்னாடி இருக்காங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு வந்து மின் புத்தகங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பல ஆண்டுகளாகவே இருக்குது அது எந்த விதத்தில் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த ஈகோ சிஸ்டம் இந்த சூழல் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த புத்தக பதிப்பு சூழல் எழுத்தாளர்களிலிருந்து ஆரம்பித்து வாசகர்கள் வரை போகக்கூடிய இந்த புத்தக சூழல் இந்த மின் புத்தகங்களுடைய வரவால் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பாதிக்கப்பட போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இன்றைக்கு பேச வந்திருக்கேன் இன்றைக்கு மின் புத்தகங்கள் பொதுவாக எகெயின் உங்களில் பல பேர் வந்து மின் புத்தகங்கள் படிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் இதில் நான் முதல்ல போட்டிருக்கிறது வந்து ரொம்ப பாப்புலரானது இன்றைக்கு வந்து மின் புத்தக சந்தையில் மிக பெரும் பங்கு வகிப்பது வந்து இந்த அமேசான் கிண்டில் அமேசான்கிற நிறுவனம் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு இ காமர்ஸ் ஜாயிண்ட் அவங்க 
குண்டூசியிலிருந்து மிகப்பெரிய பொருள் வரைக்கும் அழகு சாதன பொருள்லேருந்து டிவி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் என்னத்தை நினச்சாலும் அதை இன்றைக்கு விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் இணைய சந்தை ஒன்று அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க பல நாடுகளில் இருக்காங்க அமெரிக்கா தான் அவர்களுடைய நம்பர் ஒன் சந்தை ஐரோப்பிய நாடுகள் அனைத்துமே இருக்காங்க இந்தியாலையும் இருக்காங்க இதில் புத்தகத்தில் தான் அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் புத்தக விற்பனை இணையதளமாக அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் இன்று வரைக்கும் புத்தகத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக இருக்காங்க அவர்களுடைய வரலாற்றில் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் இந்த மின் புத்தகம் அப்படிங்கிற ஒன்று அவங்க அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அவர்களுக்கு முன்னாடியே இந்த மின் புத்தகங்கிறது இருக்குது நான் மின் புத்தகம் பற்றிய ஒரு பெரிய வரலாற்றுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை இன்றைக்கு இன்றைக்கு நான் வந்து மின் புத்தகத்தோட தாக்கம் பற்றி மட்டும்தான் நான் பேச போகிறேன் ஸோ இவர்களுக்கு முன்னாடியே மின் புத்தகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இவர்கள் அதை தொடர்கிறாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக பெருது அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மிகப்பெரிய அதாவது பெஹிமாத்ஸ் அமேசான் அளவுக்கு அல்லது லாபம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தால் இந்த ஆப்பிள் அப்படிங்கிற அந்த செல் பேசிகளை இன்றைக்கு விற்கும் ஆனால் ஒரு கணினி விற்பனை செய்ய ஆரம்பித்த ஒரு நிறுவனம் வந்து அமேசானை விட பெருது எதில் ப்ராஃபிட்டில் அவர்கள் புத்தகம் பற்றிய ஒரு ஒரு சிறு தொழில் ஒன்று வைத்திருக்காங்க கூகுள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த அமேசான் ஆப்பில் விட அதிகமான அளவுக்கு நம்ம கூகுள் பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வருமானம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பில் விட குறைவு லாபம் அப்படின்னு பார்த்தால் அமேசானை விட அதிகம் ஆனால் இவரெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 பெரிய கம்பெனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த மூன்று பேரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தொடர்புடையவர்களாகவே நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவர்களாகவே இருக்காங்க இவங்க அவர்களும் புத்தகத்தை விற்பனை செய்வதற்கு மின் புத்தகமாக விற்பனை செய்வதற்கான ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் அமேசான் கிண்டலோடு ஒப்பிடும் பொழுது கூகுள் புக்ஸும் ஆப்பிள்லாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் நான் அவர்களை பற்றி நான் பேசக்கூட போவதில்லை இன்றைய பொறு இன்றைய இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பெரும்பாலும் அமேசானை முன்னிறுத்தி நான் கொஞ்சத்தை பேச போகிறேன் அப்புறம் இந்தியாலேயே சில நிறுவனங்கள்லாம் மின் புத்தகங்கள் பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க நானும் என்னுடைய பலவேறு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் முயற்சியில் வந்து மின் புத்தகம் இந்திய மொழிகளில் மின் புத்தகம் பண்ணுவதற்கான சில வேலைகள்லாம் செய்து அதில் நிறைய பணத்தையெல்லாம் இழந்திருக்கேன் நியூ சென்ட் நிறைய பணம் செலவழித்தாங்க அப்புறம் எங்கேயுமே போகலை இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு சில பேரெல்லாம் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்றைக்கு மிக மிக பெரிதாக இருக்கக்கூடிய நிறுவனமான அமேசான் கிண்டில் இங்கே ஒரு சில படங்களை காமிக்கிறேன் இது வந்து ஏற்கனவே அந்த கிண்டில் அப்போ பயன்படுத்தாதவர்களுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணமாக இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு பக்கத்தில் முதல் இந்த இந்த இடது ஓரத்தில் இருக்கிற போது இது வந்து ஒரு கிண்டில் விரித்திருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஒரு டெமை ஒன் பை எயிட் சைஸ்டு புக் இந்த கிண்டில் டிவைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து அதோடைய அட்டையெல்லாம் போட்டு இருக்குது பட் ஒரு சின்ன கருவி கையில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் ஒன்றுமே இருக்காது இன்றைக்கு இதில் வந்து ஆங்கிலம் மட்டும் இல்லை ஐந்து இந்திய மொழிகளில் புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்படுது ஹிந்தி மராட்டி ஹிந்தி மராட்டி ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரே எழுத்துரு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க தேவநாகரிங்கிற ஒரு எழுத்துரு சில சில கேரக்டர்ஸில் மட்டும்தான் மினிமல் சேஞ்ச் இருக்கும் தமிழ் மலையாளம் குஜராத்தி இந்த ஐந்து மொழிகளில் இன்றைக்கு புத்தகங்களை நீங்கள் பதிப்பித்து இதன் மூலமாக விற்கலாம் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நாங்கள் பதிப்பிச்சிருக்கிற ஒரு தமிழ் புத்தகத்துடைய ஒரு பக்கம் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக காமிக்கிறேன் சரி இந்த மின் பதிப்பித்தல் என்ன அடிப்படையில் அச்சில் புத்தகம் இப்போ எனக்கு இன்றைக்கு ஒரு பரிசாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த புத்தகம் வந்து தாளில் அச்சடித்து பைண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்குது அதுக்கு பதிலாக தாள் கிடையாது ஒரு கருவி ஒரு எலக்ட்ரானிக் கருவி ரொம்ப காமனாக உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய 
ஸ்மார்ட் ஃபோன் செல்பேசி அது ஆண்ட்ராய்ட் செல்பேசி ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் ஐஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கிற ஐஃபோனாக இருக்கலாம் அல்லது விண்டோஸ் ஃபோனாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு செல்பேசி அல்லது பிரத்யேகமாக இதற்கென்றே வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கருவி இது ரெண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதை ரொம்ப ப்ரீஃபாக பார்த்துருவோம் பொதுவாக நம்ம இந்த எலக்ட்ரானிக் கருவிகள் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா கணினியாக இருக்கட்டும் அல்லது செல்பேசியாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த முழு திரையுமே நம்ம வந்து ஒளிர வைத்து அதிலிருந்து சில எழுத்துகள் தெரிகிற மாதிரி பண்ணணும் ஸோ அந்த அந்த இப்போ இந்த இந்த ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும் இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா உண்மையில் இந்த இடம் முழுக்கவே இங்கே பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து ஒளிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் ஒளி இது கருப்பில் இருக்கும் பொழுது இது ஒளியை எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல மட்டும் அப்போ இந்த ஹோல் ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைட் ஒளிரக்கூடிய ஒன்று அப்போ இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்ணுக்கு வந்து கட்டாயமாக வலிக்கும் நீங்கள் செல்பேசி திரையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அல்லது கணினி திரையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நிச்சயமாக கண் வலி இருக்கும் ஆனால் ஒரு தாளில் வந்து கருப்பு மசியால் நீங்கள் அடிக்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்டிவ் சர்ஃபேஸ் ஒளி அந்த தாள் வந்து ஒளியை உங்கள் கண்ணுக்கு நோக்கி அனுப்பலை வெளியிலிருந்து ஒளி அதில் பட்டு சிதறி உங்கள் கண்ணுக்கு வருது அதனால் அது கண்ணால் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ஈஸி இந்த பிரத்யேக படிப்பான்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த கிண்டில் மாதிரியான ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தாளுக்கு இணையான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை அங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க இ இங்க் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவோம் அது கூட ரொம்ப போக வேண்டாம் பட் ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் படிக்கும் பொழுது ஒரு செல்பேசியில் படிப்பதற்கும் இந்த மாதிரியான பிரத்யேக படிப்பான்களில் படிப்பதற்கும் அதாவது இ இங்க் டெக்னாலஜி கொண்ட திரையில் படிப்பதற்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இ இங்க் டெக்னாலஜி ஸ்க்ரீன் வந்து கிட்டத்தட்ட பேப்பர் போன்றது தாளில் படிக்கிற மாதிரியாக கண் அவ்வளோவாக உங்களுக்கு தொல்லை பண்ணாது அதை மட்டும் வச்சுப்போம் சரி இது வரைக்குமான ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுத்தாளர் எழுதி பதிப்பாளர்கிட்ட போய் அச்சகத்துக்கு போய் அச்சாகி கடைகளுக்கு போய் சேருவதற்கான ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே இங்கே கட் ஆயிடுது ஒன்று ஒரு எழுத்தாளர் நேரடியாக அமேசான்லேயே தானே எழுதி தானே பதிப்பித்து ஒரே ஒரு இடைத்தரகர் தான் அமேசான் மட்டும்தான் இடையில் இருக்கார் எழுத்தாளருக்கும் வாசகருக்கும் இடையில் அமேசான் மட்டும் இருக்குது நான் அமேசான் உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் கூகுள்னு போட்டுக்கலாம் ஆப்பிள்னு போட்டுக்கலாம் பட் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை மட்டும் வச்சுக்கோம் அல்லது எழுத்தாளர் பதிப்பாளர் பதிப்பாளர் அமேசான்ட்ட போய் அந்த புக்கை போடுறாரு வாசகர் இதுதான் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மின் புத்தக பதிப்பித்தல் மாதிரி இதுதான் இந்த இந்த ரொமான்டிக்காக புத்தகங்கள் தொடர்பாக படிக்கிறவங்களுக்கு பலருக்கு வந்து நம்ம இந்த மின் புத்தகம் பற்றி பேசும் பொழுதெல்லாம் சார் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த புத்தகம் அந்த தாளை தொட்டு அது சரசரன்னு அந்த உணர்வு அது வந்து அட்டை அப்படி எடுத்து பார்க்கறது அப்புறம் அதை அப்படியே புத்தகத்தை பிரித்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கறது அதெல்லாம் அது அதை வைத்துக்கொள்வோம் அதை பற்றி கட்டாயமாக நம்ம பேசணும் அது என்ன உணர்வை படிப்பவர்களுக்கு ஏ ஏற்படுத்துது அதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக நம்ம பேச வேண்டிய ஒன்று இருக்கு ஆனால் நீங்கள் நினைச்ச நேரத்தில் நினைச்ச இடத்துல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கடனட்டை வசதியும் மற்ற வசதிகளும் இருந்ததுன்னா தொட்ட உடனே புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கக்கூடிய ஒன்றை இந்த மின் புத்தக செட்டப் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது நீங்கள் வந்து கடை எங்கேன்னு தேடிட்டு போய் கடையில் புத்தகம் இருக்கான்னு கேட்டு அவர் இல்லை அது வந்து அச்சில் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்குறோம் அப்படிங்கிற அந்த கதையே கிடையாது நினைத்த மாத்திரத்தில் இந்த புத்தகம் கிடைக்குது தட்ஸ் அ ஃபேக்ட் டுடே அதோடு இருந்தால் போதும் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் பல விஷயங்கள் எப்படி வந்து ஒவ்வொரு புது தொழில்நுட்பமும் பெருமளவு மக்களை பாதிக்குதோ அதே மாதிரி இந்த தொழில்நுட்பமும் மிக பெரும்பாலான மக்களை பாதிக்க போகுது ஏற்கனவே பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாதிக்க போகுது அதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் வந்து இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு விரும்பினேன் எப்படி பாதிக்க போகுது நாளைக்கு மின்புத்தகம் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா 
சில சப்போர்ட் சர்வீசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கு லே அவுட் டிசைன் பேஜ் செட்டப் அப்படின்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஒரு செயல்பாடுங்கிறது வந்து தேவையே இன்றி போய்விடும் அது மாதிரி இந்த ஃபில்ம் இந்த 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 ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப்செட் பிரிண்டிங்கில் ஃபில்ம் இருந்து ஃபில்ம் போயிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து டிரெக்ட் டு பிளேட் அதுவும் அவுட் அதுவும் போயிட போகுது இந்த பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது எதுவும் புத்தக பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவும் ஒரு தொழிலாக இருக்க போகிறது இங்கே பக்கத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டிக்குள்ளே வந்து ஒரு பிரிண்டிங் டெக்னாலஜின்னு ஒரு நான்கு வருட இது இருக்குது அதில் என்னை பேச கூப்பிட்ருந்தாங்க போன வருடமா அது அப்படி தான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ஒரு ஆன்வல் மீட்டிங் கீநோட் அட்ரஸ் நான் சரி நான் பேச ஒத்துக்கிட்டேன் நான் வந்து அங்கே போய் பேசினது வந்து பேசிக்கலி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து இழுத்து மூடப்பட வேண்டிய ஒரு துறை அப்படின்னா அவங்க கோபம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு அப்போ கொஞ்சம் ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட்லாம் இருந்தது பட் நான் எனக்கு மனசில் தோன்ற உண்மையை நான் பேசணும் ஒருவருடைய விருப்பம் அவங்களுக்காக நான் வந்து பொய் சொல்ல முடியாது என் மனசில் தோன்ற உண்மையை நான் பேசி ஆகணும் இப்போ ரொம்ப ஒரு ஹீட்டட் டிபேட் இருந்தது அப்புறமா சில பேர் அதில் ஒத்துக்கிட்டாங்க நாங்கள் சின்ன பப்ளிஷ் சின்ன பிரிண்டர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள்லாம் வந்து வி ஹவ் ஆல்ரெடி கான் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னது வந்து இந்த ஆஃப்செட் பிரிண்டிங் புக்கை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டிங் கொலாட்ரல் ஏதாவது நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கலாம் புக் பிரிண்டிங் த்ரூ ஆஃப்செட் இஸ் கான் ஓவர் இன்னும் கொஞ்சம் அது நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அதோடைய இறுதி நேரத்தில் அது இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்ட் டிஜிட்டல் பிரிண்டர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பெருமளவு இந்த துறைக்குள்ளே வந்துருச்சு இன்றைக்கி நான் பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்ட் டிஜிட்டல் பிரிண்டர்ஸ் பற்றி நான் பேச போகிறதில்ல ஓகே நம்ம மின் புத்தகம் பற்றி பேச போகிறோம் பட் ஃபேக்ட் என்னென்னா இன்றைக்கு நான் பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய பெரும்பாலான புத்தகங்கள் பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்ட் பிரிண்டரில் பண்ணுறது ஈவன் தௌசண்ட் காப்பீஸ் இன்றைக்கு ஆயிரம் பிரதிகள் பொதுவாக நம்ம தமிழ் பதிப்பாளர்கள்லாம் ஆயிரம் பிரதிகள் அடிப்பாங்க ஒரு புத்தகம் அது ஆயிரம் அதிகம் இல்லாம ஐநூறு நூறு ஐம்பது அப்படின்னு அடித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடித்து வெளில விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பல புத்தகங்களை ஆயிரம் பிரதிகள் அடிப்பதற்கு ஒரு ஆஃப்செட் பிரிண்டிங்கில் என்ன ரேட் எனக்கு கிடைக்குதோ கிட்டத்தட்ட அதற்கு இணையாக அல்லது அதை விட சீப்பா எனக்கு வந்து டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் எனக்கு ரேட் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு மற்ற பப்ளிஷர்ஸுக்கு வேற ரேட் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ இன்றைக்கு வந்து நான் பதிப்பித்து நீங்க படிக்கிறீங்க உங்கள்ட்ட உங்க ஒருவேளை இந்த புத்தகம் கூட டிஜிட்டல் பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்டில் பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ நீங்க இன்னைக்கு படிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் பலதும் ஒரு ஆஃப்செட் பிரிண்டிங் வழியாக பிளேட்டில் பிரிண்ட் பண்ணி கெமிக்கல் ப்ராசஸ்ல அதுலேருந்து இங்கு அடித்து ஒட்டி ஒட்டி வருது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ மே பி ராங் ஸோ ஒரு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அச்சிடுதல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி இஸ் அண்டர் ட்ரெமெண்டஸ் ட்ரெயின் ரைட்டா பட் இது இ புக் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பேச்சுக்கான இடமே இல்லை இப்போ அச்சிடுதல் பைண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ சம் மார்க்கெட்டிங் மெட்டீரியல் பண்ணுறதுக்கும் தெருவில் சினிமா போஸ்டருக்குமான ஒன்றாக ஆகிவிடும் அப்போ ஒரு 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 ஹைலி இன்வால்வ்டு அந்த அட்டை டிசைன்லாம் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்டு அட் நோ குவாலிட்டி அட்டை டிசைன்லாம் இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து டவுட்ஃபுல் இந்த ஆஃப்செட் அச்சிடும் தொழில் வந்து புத்தகத்தை பொறுத்த மட்டும்லையே பயங்கரமாக அடி வாங்கிடும்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அப்படின்னா வந்து தாள் உற்பத்திக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் தாள் அட்டையெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணாதே எதுக்காக இந்த மாதிரி புத்தகம் அச்சடிச்சு இது பண்ணுறதுக்கு தான் மேலை நாடுகளில் முக்கியமாக அமெரிக்கா போன்ற இடங்களில் செய்தித்தாள்கள் அச்சிடுவதுங்கிறது வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அது சார்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பேப்பர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தே ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஓகே ஸோ அந்த அந்த அச்சு எந்திரம் இந்த பைண்டிங் எந்திரம் பண்ணுறவங்க எல்லாமே வந்து தே ஆர் அண்டர் த்ரெட் ஆக்சுவலி இன்றைக்கு வந்து ஹேடல் பர்க் அப்படின்னு ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப உயர்வாக பேசப்படக்கூடிய ஒன்று இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு பிரிண்டிங் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் நடக்குது ஒரு எக்ஸிபிஷன்லாம் நடக்குதுன்னா இந்த டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் தான் முத முதன்மையாக இருக்குது இந்த டிஜிட்டல் பிரிண்டிங்கை பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினும் இந்த ஃபோட்டோ காப்பியர் மிஷினும் நம்ம ஹை ஸ்பீட் ப்ரிண்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ப்ரிண்டர்
இந்த துறை இன்றைக்கு முதன்மையான ஆட்களாக இருக்காங்க எப்படி வந்து கோடாக் வந்து ஃபோட்டோ ஃபில்மில் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியாக இருந்து கடைசியாக பேங்க்ரப்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரியான தொழில்நுட்ப மாற்றம் நம்ம இந்த இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரி இப்போ இதனால் வந்து எழுத்தாளர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேக் ஹோல்டராக எடுத்துகிட்டு வருவோம் நம்பர் ஒன் எழுத்தாளர்கள் எடுத்துக்கோம் இதுலேயே சேஃபஸ்ட் ஆட்கள் வந்து எழுத்தாளர்கள் தான் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு எழுத்தாளர் இன்றி புத்தகம் இல்லை புத்தகத்தோடைய வடிவம் மாறலாம் அந்த எழுத்தாளருங்கிறவர் வந்து ஒரு கதை சொல்லியாக இருக்கலாம் ஃபிக்ஷன் ரைட்டராக இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து கதை சொல்ல போகிறாரு காலாகாலத்துக்கும் கதைகள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் மாறக்கூடிய யுகத்துக்கு ஏற்ப புது புது கதைகளை வந்து நீங்கள் புனைந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஸோ அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை கம்ப்யூட்டர் வந்து கதை சொல்லுமா அப்படின்னா நான் நம்பலாது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்து கம்ப்யூட்டரை வந்து ஷேக்ஸ்பியர் காவியத்தை எழுத வைக்க முடியுமானால் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் கோயிண் டு ஹேப்பன் இது நான் வந்து ரொம்ப உறுதியாக சொல்லலாம் ஆனால் உறுதியாக எதையுமே சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல இருந்தாலும் கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்கும் அது நடக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல அப்படி நடந்தாலும் அது வந்து அவ்வளவு சுவைமிக்கதாக ஏற்கனவே இருக்கிறத வந்து ரிகர்ஜிடேட் பண்ண முடியுமே தவிர புத்தம் புதிய ஒரு காவியத்தை கம்ப்யூட்டர் படைக்குமானா அது நடக்கும்னு நான் நினைக்கல நான் இப்பொழுது நினைக்கல நாளைக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியாது ஓகே இந்த புத்தகங்கிறது வந்து நமக்கு நான் பல பேர்கிட்ட பேசும்பொழுது நான் திருப்ப திருப்ப இந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட் வரும் என்னதான் இருந்தாலும் தாள் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ எவ்வளோ என்ன தி திருவள்ளுவர் உட்காந்து தாளில் தான் திருக்குறள் எழுதினாரா கிடையாது ஆக்கங்கள் வந்து அந்தந்த காலகட்டத்தில் நம்மக்கிட்ட என்ன மெட்டீரியல் இருக்கோ அதில் உருவானது இப்போ பனை ஓலைங்கிறது வந்து தெற்குல மட்டும்தான் தென்னிந்தியாவில் மட்டும்தான் உண்டு இப்போ வட இந்தியாவில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க போஜ் பத்ரா அப்படின்னு ஒரு 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 மரத்துடைய பட்டைகளில் எழுதிட்டு இருந்தாங்க உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வந்து உங்களுக்கு அங்கெங்கே கிடைக்கக்கூடியது இப்போ வந்து களிமண் இப்போ சுமேரியர்கள்லாம் வந்து களிமண்ணில் வந்து எழுதிட்டு இருந்தாங்க எழுதிட்டு இருந்தாங்க அச்சடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ சீனாவில் தான் வந்து இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய தாள்களுடைய ஒரு ப்ரிகர்சர் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒன்று எகிப்தில் வந்து பேப்பிரஸ்ங்கிற மரத்துடைய பட்டை கூழ் அதில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பனை ஓலை அதன் பிறகு தாள் இங்கே அறிமுகமாகுது வெளிநாட்டவர்கள் இங்கே வரும்பொழுது நமக்கு வந்து தாள்ங்கிற ஒன்று அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அதன் பிறகு இன்றைக்கு நம்ம மின் படிப்பான்னு வந்துட்டோம் இந்த ஃபார்ம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது பட் புத்தகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஆக்கம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் புத்தகம்னா என்ன கிரியேட்டிவ் ஒர்க் அது கவிதையாக இருக்கலாம் அது கதையாக இருக்கலாம் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருந்தாலும் அந்த ஆக்க வடிவம் வந்து அதில் வடிவம் மாறினாலும் அந்த ஆக்கம் இருக்குது இல்லையா சரி ஆனால் என்ன ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா பப்ளிஷிங் அப்படிங்கிறதே ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரிவன் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அதை தெரிந்து கொள்ளாத எழுத்தாளர்கள் கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு விதத்தில் இன்றைக்கு வந்து நான் இன்றைக்கு ஒரு பதிப்பாளனாக இருக்கும் பொழுதே யாராவது எங்கிட்ட வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் மேனுஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வந்தாங்கனாலே நான் கொஞ்சம் வேண்டாம்ப்பா இது ஒரு தொல்லை எக்ஸ்ட்ரா தொல்லை அது எழுந்து உட்காந்து அதை டைப் அடித்து அதில் அவர் அவருடைய கையெழுத்து எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது அப்படின்னு எனக்கு எலக்ட்ரானிக் மேனுஸ்கிரிப்டாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இது வந்து கடந்த பத்தாண்டுகளில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே யாராவது பதிப்பாளர்கள் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறவங்க வந்து இதை பற்றி யோசிச்சு பார்க்கலாம் கையெழுத்து பிரதியிலேருந்து எப்படி நீங்கள் வந்து புத்தகத்தை நோக்கி போயிட்டு இருந்தீங்க இன்றைக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ பதிப்பிக்கு முறையும் மாறும் பொழுது இவர்கள் வந்து கொஞ்சம் அந்த அந்த டெக்னாலஜியோடு இயைந்து போகாமல் கையில் லேப்டாப்லாம் வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யலைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அதை தவிர எழுத்தாளர்கள்ங்கிற அந்த ஒரு பகுதியினருக்கு வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல அடுத்து வாசகர்கள் அதாவது பிரச்சனை இல்லாதவங்களை முதல்ல முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் வாசகர்களுக்காக தான் இந்த ஒட்டுமொத்த வேலையே நடக்குது ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை இன்ஃபேக்ட் தேர் கோயிண்ட் பி பேம்பர்டு பேம்பர்டுனா வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் போகிறாங்க இன்றைக்கு இன்றைக்கு வந்து அச்சில் உங்கள் கையில் எவ்வளோ புத்தகத்தோடைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதே போல் பல மடங்கு விலை குறைய போகுது விலை குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கு மின் புத்தகங்களையும் அச்சு புத்தகங்களையும் வாங்குறவங்க அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் எதற்காக நீங்கள் மின் புத்தகம் வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து நான் ஒரு நாலு பாயிண்ட் போட்டிருக்கேன் அந்த ப அதோட அதிகமான பாயிண்ட்டை நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஏன் கட்டாயமாக வந்து
அப்படின்ட்டு தேடுறதுங்கிற பிரச்சனையே கிடையாது ஐயோ அந்த புத்தகத்தை எங்கேயோ வச்சனே அப்படிங்கிற பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுடைய அந்த படிப்பானில் இருக்குது தட்டினா தேடிடலாம் புத்தகத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறதையும் தேடிடலாம் கையோடு நீங்கள் போகிற இடத்துலலாம் வந்து புத்தகத்தை அந்த மின் புத்தக படிப்பான் இருந்ததுன்னா எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரெண்டு நிமிஷம் டைம் இருந்ததுன்னா நாலு பக்கம் படிக்கலாம் இதெல்லாம் கூட முக்கியம் இது ஒன்றும் இது கூட பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் உண்மையான விஷயமாக நான் ஒரு வாசகனாக நான் வந்து பதிப்பாளன்கிறது வந்து ரெண்டாம் பட்சம் நான் வந்து ஒரு தீவிர புத்தக வாசகம் எனக்கு கடந்த நான் இந்த மின் புத்தகங்கள் வாசிக்க ஆரம்பித்து தான் எனக்கு விதவிதமான தலைப்புகளில் எனக்கு புத்தகங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இவையெல்லாம் வந்து இதற்கு முன்னாலேயே அச்சில் இருந்தவை அது ஏதோ ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு ஆயிரம் பிரதிகள் போட்டு ரெண்டு பிரதி விற்று அந்த பப்ளிஷரை போண்டியாக்கி எழுத்தாளருக்கு ஒத்த பைசா கூட போகாமல் இருந்த ஒரு புத்தகம் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அவங்க தூசி தட்டி எடுத்து அதை எலக்ட்ரானிக் காப்பியாக்கி தூக்கி போட்டதுக்கு பிறகு அது எனக்கு வந்து சேருது அது போன்ற வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அற்புதமான புத்தகங்கள் நம்ம அப்படி தேடி கிடைக்கக்கூடியது நமக்கு ஐயா இன்னொன்று வந்து இந்த பின்னாடி கூட நான் பற்றி சொல்கிறேன் அவுட் ஆஃப் காப்பிரைட் புத்தகங்கள் இன்றைக்கி அச்சில் உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் காப்பிரைட் புத்தகங்களாக இருந்தாலும் சரி அது காந்தியாக இருந்தாலும் சரி தகோராக இருந்தாலும் சரி இல்லை இன்னும் போய் ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட அனைத்து விதமான ஆங்கில ஆக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி ஷேக்ஸ்பியராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி ஒரு பைசாவது கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அந்த புத்தகம் கிடைக்கும் ஏன்னா தாளும் அச்சிடுவதுக்கும் ஒரு செலவு இருக்குது ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒட்டுமொத்த எழுத்துக்களுடைய தொகுப்பு வேணும்னா நீங்கள் வந்து சில நூறு ரூபாய்களாவது செலவழிக்கணும் இங்கிட்ட ஒரு மின் புத்தக படிப்பான் இருந்தால் ஒரு பைசா செலவு கிடையாது எனக்கு ஏன்னா அது வந்து ஆல்ரெடி அவுட் ஆஃப் காப்பிரைட் அதனால் அந்த புத்தகம் வந்து யாரோ ஒரு ஒரு மகானுபாவர் உட்காந்து அதை டைப் அடித்து போட்டுடுறாருன்னா அது இப்போ கிண்டிலே வந்து எடுத்து அதை ஒரு மாதிரி புக் ஷேப்பு கொண்டு வந்து இங்கே நமக்கு கொடுத்துட்றாங்க சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோடைய ஒட்டுமொத்த கதைகளுடைய மொத்த அனைத்து நாவல்களுடைய தொகுப்பு ஜீரோ பிரைஸ் கிசாரி மோகன் கங்குலியோடைய மகாபாரதத்துடைய மொத்த அனைத்து பருவங்களுடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஒவ்வொன்று குண்டு குண்டாக இருக்கும் நீங்கள் அச்சடித்து வாங்கணும்னா ஜீரோ தட்டினா உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து அச்சில் இல்லாத அதாவது காப்பிரைட் இல்லாத புத்தகங்கள் இன்றைக்கு வந்து அச்சிலையே இல்லை பெரும்பாலானவை அவை அனைத்தும் உங்களுக்கு செலவே இல்லாமல் உங்களுடைய மின் புத்தக படிப்பான்குள்ள வரும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கணம் யோசிச்சு பாருங்க ஓகே ஆனால் என்ன பிரச்சனை இங்கேயும் எனக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் தெரியாது தம்பி அப்படின்னு கொஞ்சம் வயதானவர்கள் சொன்னீங்கன்னா மன்னித்து கொள்ளவும் வேறு வழி கிடையாது இதற்கு நீங்கள் பழகிக்கணும் இதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாசகர்களாகிய உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா இது எழுத்தாளருக்கும் வாசகருக்கும் இடையேயான இந்த உறவுங்கிறது மாறப்போகிறது இல்லை ஆனால் அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் சரி இந்த இண்டிபெண்ட் புக் ஷாப் ஒரு குட்டியாக ஒரு பத்துக்கு பத்து இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ இல்லை ஹை ஸ்ட்ரீட்லேயோ புத்தக கடை நடத்தி அதில் வந்து ஒரு சுமார் ரெண்டாயிரம் டைட்டில்ஸ் அடுக்கி வச்சுக்கொண்டு யாராவது வருவாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருக்கிறவங்களுடைய நிலை கஷ்டம் ஆல்ரெடி அது நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து ஆன்லைன் இ காமர்ஸ் வர ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு அதுலேயும் ஒரு ஸ்டீப் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்க ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு இன்றைக்கு கடைக்கு போய் புத்தகம் வாங்குபவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஆங்கிலத்தில் ஆங்கில புத்தகங்கள் வாங்குவோரோட எண்ணிக்கை கட்டாயமாக குறைஞ்சிருக்கிறத நம்ம ஊரில் மிக பெரிதாக பேசப்பட்டு இருந்த லேண்ட்மார்க் மாதிரியான கடைகள்லாம் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இன்றைக்கு எங்கள் என்ன நடக்குதுங்கிறது போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் கரெக்டா இது இட்ஸ் ஓன்லி அ மேட்டர் ஆஃப் டைம் தமிழ் புத்தகங்களை விற்பவர்களுக்கும் இணையத்தில் இதே புத்தகங்கள்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுவும் கூட ஒன்றும் ஒன்றும் விரைவாக ஒரே நாள்லேயே கூட டெலிவர் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான செட்டப்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு கடையை நடத்தணும்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ வருமானமாவது வரணும் அங்கே வாடகை தரணும் அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கான சம்பளம் தரணும் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு 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 ஃபைன் பேலன்ஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு இருபது பர்சன்ட் அவர்களுடைய வருமானம் விழுந்தாலே கட்டுப்படி ஆகுது அப்போ அவங்க வந்து இழுத்து மூடுறதுக்கு வந்து அது ஜீரோவுக்கு போகணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைன் பேலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையோடைய 
இருபது சதவிகித வருமானம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சாலே கொஞ்ச நாளைக்கு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நஷ்டத்தை ஒரு மாதிரி அப்படி இப்படி மேனேஜ் பண்ண பார்ப்பார் அதுக்கப்புறம் க்ளோஷர் தான் இப்போ இந்த மின் புத்தகங்களுடைய வீச்சு அதிகமாக போகும் பொழுது இதுதான் நடக்க போகுது அல்லது அவங்க வந்து நோட் புக் வைக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி மாற்றி அப்படியே அந்த அந்த சீசனுக்கு என்னவோ ஒரு ஜூஸ் கடை மாதிரி போட்டால் கூட கொஞ்சம் அதிகமான வருமானம் வரும் ஸோ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் ஒரேடியாக புத்தகங்கிறத நிறுத்திட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரி போகலாம் இட்ஸ் எ ரியல் பாசிபிலிட்டி இதை நீங்கள் வந்து உணர முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சரி அப்போ பதிப்பாளருக்கு என்ன ஆகும் பதிப்பாளருக்கு என்ன ஆகுங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதிப்பாளருங்கிறவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பதிப்பாளர் எந்த விதத்தில் இந்த புத்தக இண்டஸ்ட்ரியில் அவருடைய இடம் என்ன அவர் என்னென்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் வந்து முதல்ல இன்றைக்கு வந்து அவர் ஒரு முதலீடு செய்பவராக இருக்கார் பெரும்பாலும் அதனால தான் இன்றைக்கு வந்து என்னுடைய புத்தகத்தை நீங்கள் அச்சிடுறீங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு எழுத்தாளர் தொடர்ந்து ஒரு பதிப்பாளர்கிட்ட போகிறதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு ஒன்று தேவைப்படுது அது முடியாத சமயத்தில் அந்த எழுத்தாளர் வந்து செல்ஃப் பப்ளிஷிங் பண்ணுறார் அது வரும் அதுக்கு அடுத்து வரும் ஓகே பட் ரெண்டாவதாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு என்ன பண்ணணுன்னா உலகம் முழுக்கவும் இதுதான் நடக்குது நல்ல பதிப்பாளராக இருந்தால் அந்த பிரதியை வந்து மேம்படுத்துவார் முதல்ல வந்து இது விற்குமா விற்காதாங்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக் சென்ஸை வந்து ஒரு பப்ளிஷர் தரார் இது இப்படி இருக்கக்கூடாதுப்பா இது வேறு மாதிரி இருக்கணும் இது இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றம் கொண்டு வரலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை இது கொஞ்சம் வெட்டலாம் ஒட்டலாம் போன்ற ஐடியாவை தராது அது எப்படி நடக்குதுன்னா அதுதான் நம்ம எடிட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெனி கேசஸ் இவர் வந்து கமிஷன் பண்ணுறார் கமிஷனிங்னால் என்ன நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு எழுத்தாளர்களை சந்தித்து நீங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி ஒன்று எழுதக்கூடாது அதாவது புனைவு தாண்டி புனைவில் வந்து நான் ஏன் நீங்கள் இப்படி ஒரு கதை எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மிக குறைவு தான் அதிகபட்சமாக போனால் ஒரு எழுத்தாளர்கிட்ட போய் ஐயா ஒரு கதை எழுதுங்கயா அப்படின்னு வேணால் கேட்கலாமே தவிர கதை அவர்கிட்ட உருவாகணும் பட் நான் ஃபிக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நமக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இப்போ நான் பதிப்பித்திருக்கக்கூடிய பல நான் ஃபிக்ஷன் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நான் ஃபிக்ஷன்லாம் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்தாளர்கிட்ட போய் நீங்கள் ஏன் இந்த துறையில் ஒரு புத்தகத்தை எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லி அது எப்படி இருக்கணும் அதில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் எதை கவர் பண்ணணும் எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் இருக்கணும் ரஃப்பாக எவ்வளோ பேஜ் வரணும் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வைக்கலாம் அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் முன்கூட்டியே தீர்மானித்து பேசி முடித்து அவர் எழுதி அதன் பிறகு அதை மேம்படுத்தி அதை புத்தகமாக கொண்டு வருது ஸோ இது ஒரு இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு வரக்கூடிய பல புத்தகங்களை பார்த்தீங்கன்னா அது போன்ற ஒரு கூட்டு முயற்சி பெரும்பாலும் வந்து தமிழ் சூழலில் வந்து அந்த மாதிரியான புத்தகங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப குறைவு அதனால் நமக்கு ஒருவேளை அது தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் தேர்ட் வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது புத்தகத்தை அச்சடித்து தெரு தெருவாக கொண்டு போய் சேர்க்கலைன்னா அச்சு புத்தகத்துக்கு வந்து மதிப்பே கிடையாது அடித்தேன் வச்சுருக்கேன் புத்தகம் விற்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது வந்து யாருடைய குறைனா எழுத்தாளருடைய குறை கிடையாது புத்தகத்தை விற்பது பதிப்பாளருடைய வேலைங்கிறது இங்கே ஒரு டாசிட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் எழுதுவேன் நீங்கள் மேம்படுத்துவதில் எந்த வேணாலும் உதவி பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் முதலீடு பண்ணணும் நீங்கள் தான் கொண்டு போய் விற்கணும் என்று ஒரு எழுத்தாளருக்கும் பதிப்பாளருக்கும் இடையே ஒரு உறவு ஏற்படுது விற்பனை செய்யணும் பணத்தில் எழுத்தாளருக்கு ராயல்ட்டி தரணும் சரி இப்போ இந்த மின் பதிப்பு பெருகினா என்ன ஆகும் இந்த சுச்சுவேஷன் இதுதான் வந்து அச்சு பதிப்பில் நடந்துகிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு எழுத்தாளருக்கு ஒரு பதிப்பாளர் என்பதே தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி ஒன்று வருது இந்த அமேசான் கிண்டில் போன்றவர்கள் எல்லாம் செல்ஃப் பப்ளிஷிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க கேடிபி அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இதற்கு முன்னாடியுமே வந்து அச்சு பதிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த பதிப்பாளருமே பதிப்பிக்காம என்ன நம்ம புத்தகத்தை பதிப்பிக்க போகிறது இல்லைன்னு தொடர்ந்து உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காருன்னு வச்சுக்கோம் அட போடா இது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பணத்தை கடன் வாங்கியோ இல்லை சொந்த பணத்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு அதை அச்சு கோக்குறவர்கிட்ட போய் அல்லது டைப் செட் பண்ணி அதை நீங்களே வாங்கி கொண்டு போய் நீங்களே தட்டி தடு மாதிரி கண்டுபிடிச்சி ஒரு ப்ரிண்டர்கிட்ட போய் அதை கொடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ணி ஒரு இது மாதிரி முக்கியமாக கவிதை எழுதுகிறவங்களாம் இதை நிறையா பண்ணுவாங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் அவர்களை பதிப்பிப்புக்கிறதுக்கு ஆளே இ
இந்த மாதிரி ஈக்குவலண்ட் வந்து நீங்க இப்ப வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனையே இல்லாம இதை அழகா செய்யலாம் கிண்டில் பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் நீங்க என்ன எழுதினாலும் அதை உடனே கொண்டு போய் அங்க பப்ளிஷ் பண்ணலாம் செலவு பெரும்பாலும் ஜீரோ நியர்லி ஜீரோ ஜீரோ அப்ப என்ன நினை என்ன நடக்கும் இந்த எழுத்தாளர் வந்து பதிப்பாளர்கிட்டேருந்து ரிஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி இனிமேல் கவலையே பட வேண்டாம் நீ யாரா ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் கிண்டில் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம் அடிஷ்னலி கிண்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்டையும் சேர்த்து இப்போ நவ் இன் இண்டியா இட் இஸ் அவைலபிள் நீங்கள் உங்களுடைய புத்தகத்தை மின்பதிப்பாகவும் பதிப்பிக்கலாம் அது அச்சு பிரதியாகவும் அவங்களே வந்து அச்சடிச்சு யார் கோணாலும் விற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு பிரதி கூட நீங்கள் வந்து கையில் ஸ்டாக் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே நேராக போய் கிண்டிலில் லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நீங்கள் என்னத்த வேணாலும் எழுதி அது உங்களுடைய கற்பனை கவிதை கதை எதை வேணாலும் நீங்கள் வந்து நாளைக்கே நீங்கள் வந்து ஒரு புத்தகம் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பதிப்பாளரே உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்களே உங்களுடைய பதிப்பாளர் செலவு எழுதுவது மட்டும்தான் உங்களுடைய செலவு ஓகே அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜென்ரலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிஷருக்கும் எழுத்தாளருக்கும் இடையில் வந்து ஒரு டிஸ்பியூட் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு போன்ற இடத்துல நடக்குது எனக்கும் என்னுடைய பதி என்னுடைய எழுத்தாளர்களுக்குமே வந்து கொஞ்சம் ராயல்ட்டியில் கொஞ்சம் லேட்டாக வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இஷ்யூ இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நான் அதை வந்து உண்மையாக நான் சொல்லிடுறேன் நான் அது அப்போ இன்றைக்கு ஒரு எழுத்தாளர் கேட்க முடியும் என்னுடைய புத்தகம் வந்து மிக சிறப்பாக விற்பனை ஆகக்கூடிய ஒன்று எனக்கு பணம் வரலன்னா நான் எதுக்கு உங்க உன் வழியாக நான் பப்ளிஷ் பண்ணணும் நானே நேரடியாக போய் அமேசான் கிண்டில் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒரு பதிப்பாளர் வந்து என்ன வேல்யூ ஆட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை மின் பதிப்புகள் அதிகமாகும் பொழுது சீரியஸாக இந்த கேள்வியை வந்து ஒரு எழுத்தாளர் கேட்கணும் ஒரு பதிப்பாளரே தன்னைத்தானே கேட்டுக்கணும் நான் பதிப்பாளராக உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் வேல்யூ ஆட் பண்ண போகிறது இல்லைனா நான் எதுக்கு வந்து பதிப்பாளராக இங்கே உட்காரணும் நடுவில் சும்மா இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இது நான் சொல்கிற மாதிரி வந்து இதில் வந்து இந்த மின் பதிப்பு தான் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா முதலீடே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக ஓகே ஆனால் இந்த எடிட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எடுத்துப்போம் இன்றைக்கு வந்து ஒரு பதிப்பு துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வந்து ஒரு நல்ல எடிட்டரை வேலைக்கு வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு அல்லது பல எடிட்டர்கள் அவங்க வேலைக்கு வச்சுக்கணும் ஏன்னா நான் சொன்னது வந்து என்ன பிரதியை செப்பனிடுதல்ங்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம் இது வெறும் எழுத்து சரி பார்க்கறது கிடையாது மெய்ப்பு பார்த்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ப்ரூஃப் ரீடிங் இல்லை அதை தாண்டியது பல புத்தகங்களை நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே தெரியும் அது வந்து எங்கேயோ ஒரு மேல் ஆரம்பித்து பண்மேல முடிகிறது பண்மேல ஆரம்பித்து அந்த பேசிக் கிராமர் வந்து அவ்வளவு தகராறு நம்முடைய எழுத்தாளர்கள் பலருக்கும் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நான் நினைக்கல ஏன்னா கருத்து உருவாகக்கூடிய ஒருவர்கிட்ட வந்து அந்த மொழி பற்றிய புரிதல் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னா அது வேரியபிள் சில பேர் வந்து ரொம்ப அருமையாக எழுதக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு எடிட்டருங்கிறதுக்கு வந்து அதிக தேவை இருக்காது ஆனால் உண்மையில் ஒரு எடிட்டரோடு சேர்ந்து ஒரு நூல் வரும் பொழுது தான் அது சிறப்பாக இருக்கும் இது வந்து எங்களுடைய என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் இது நான் வந்து பல இடங்களில் வந்து நானே ஒரு எடிட்டராக நிறையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன் பல புத்தகங்களுக்கு ஓகே இன்றைக்கு ஒரு எடிட்டருங்கிறவர் வந்து ஒரு பப்ளிஷருடைய ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருக்கார் ஒரு பொதுவாக பட் நாளைக்கு அப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நான் வந்து என்னுடைய எடிட்டோரியல் சர்வீசஸை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தருகிறேன் நான் என் வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் உங்களுக்கு உங்கள் பிரதியை செப்பனிட்டு அருமையாக ஆக்கி தரணும்னா என்னுடைய ரேட்டு இவ்வளவு கொடுங்க நான் வாங்கிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய மின் பிரதியை எனக்கு அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு ஃபோனில் பேசுகிறேன் அதை வந்து ரொம்ப அருமையாக செப்பனிட்டு நான் உங்களுக்கு தந்துடுறேன் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கிண்டில் போட்டுங்க கூகுள் புக்ஸில் போட்டுங்க ஆப்பிள் ஐடியூன்ஸில் போட்டுங்க அதெல்லாம் உங்கள் சமர்த்து அன்று ஒரு எடிட்டர் சொல்லி விடலாம் ஓகே ஸோ எடிட்டராக இருக்கிறதுக்கு ஸ்கோப் நிறையா இருக்குது பப்ளிஷர் ஸ்டில் கொஸ்டின் மார்க் அப்போ ஒரு பதிப்பாளர் என்ன செய்யணும் இது வந்து ஒரு ரியல் ப்ராப்ளம் உங்களுடைய பிரபல எழுத்தாளர்கள் தாங்கள் தனியா போறதே நல்லது அப்படின்னு முடிவு பண்ணலாம் எங்களுக்கு நான் ஒரு பப்ளிஷராக எனக்கு இது நடக்குது அட்லீஸ்ட் ஒரு பப்ளிஷர் ஒரு ஒரு ரைட்டருடைய பிரிண்ட் புக்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் இன்றைக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அவருடைய இ புக் ரைட்ஸை 
அந்த குடும்பத்தினர் எனக்கு தரலை நாங்களே பப்ளிஷ் பண்ணலான் இருக்கோம் கிண்டு கிண்டில் வழியாக அப்படின்னு என்று சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து உறுதியாக இதை வந்து தாங்கள் நேரடியாக மின்பதிப்பு பதிப்பிக்கும் பொழுது கணிசமான பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஓகே அதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது வேறு விஷயம் அது மேபி அட் சம் பாயிண்ட் இன் டைம் அவங்களே புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் வேல்யூ ஆட் பண்ண போகிறேன்னா தான் அவங்க என்கிட்ட வரணும் ஸோ தட் இஸ் ஓகே ஆனால் மிக பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் அவர்களுக்கு சுயமாகவே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இன்றைக்கு ஜெயகாந்தன் வந்து இருக்கார் அவருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு பதிப்பாளர்கிட்ட போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அவர் நேராக வந்து கிண்டில் டைரக்ட் பப்ளிஷிங் பிளாட்ஃபார்மில் போயிட்டு அவர் மாட்டுக்க பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அவருடைய வாசகர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் அவருடைய புத்தகத்தை வாங்க தயாராக இருப்பாங்க அதோடைய பெரும்பாலான அவங்களுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ வந்து நேராக அவர் கைக்கு போயிடும் சிறு பதிப்பாளர்களோட நிலை வந்து புத்தக விற்பனையாளர்கள் மாதிரி சிறு பதிப்பாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் வரப்போகுது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு புத்தக பதிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் சங்கத்தில் நான் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கேன் அங்கே ஒரு கிரைசிஸ் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது பார்க்கும் பொழுது வயதான பல பதிப்பாளர்கள்லாம் அவர்களுடைய பிள்ளைகளோ பேரன்களோ இந்த துறைக்கு வரலை அவங்களாம் இவ் இவங்களே தான் அவங்கள நல்லா படிக்க வச்சு அவங்கள அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிச்சு இல்லை பல இடங்களுக்கு நல்ல வேலையில் அமர்த்தியாச்சு இனிமேல் வந்து இது ஒரு கழுத்தரும்பு பிடிச்ச வியாபாரம் இதுக்கு எதுக்கு வரணும் அப்படின்னு வந்து பல பதிப்பாளர்களுடைய குடும்பத்தினர் இன்றைக்கு நினைக்கிறாங்க விவசாயி மாதிரி தான் விவசாயியுடைய மகன் வந்து விவசாயியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி அவ்வளோ ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு துறை அது இங்கே பதிப்பு துறையில் அதுதான் இன்றைக்கு வந்து ஒரு ப்ரிவலண்ட் வியூ அது ஏன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் அவ்வளோ அப்டேட்டடாக பல காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கு அண்ட் உங்களுக்கு வயசு உங்களுக்கு துணை புரியல அண்ட் சேல்ஸ் குறையுது திடீர்னு மழை கொட்டுது டிமானிட்டைசேஷன் வருது என்னென்னவோ ஒரு சிக்கல்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பதிப்பு துறையில் நீங்கள் தொடரணும்னா கன்சிடரபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்குது புது தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் அதோடு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு ஓடிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது குவாலிட்டி ஆட்களை உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பணம் செலவு பண்ண தயாராக இருக்கணும் நான் பார்த்துருக்க வரை பெரும்பாலும் தமிழ் பதிப்பாளர்கள்லாம் வந்து பணம் செலவு பண்ணுறதுக்கு துளி கூட தயாராக இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து ஒரு கிரைசிஸ் வந்து இங்கே நிச்சயமாக உருவாக போகுது அடுத்து முன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு எழுத்தாளரை வந்து கிள்ளு கீரையாகலாம் நினச்சிட முடியாது ஹி இஸ் யுவர் பார்ட்னர் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு புத்தகத்தை உருவாக்கி அதை வந்து மின்பதிப்பின் மூலமாக நீங்கள் வந்து பணத்தை உருவாக்க போகிறீங்க என்னை விட்டால் உனக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு வந்து இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய எழுத்தாளர்கிட்டலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த பவர் ஈக்குவேஷனில் ஒரு பெரும் மாற்றம் ஒன்று அங்கே வரப்போகுது நம்ம இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறது ஒரு நூலகம் அதனால் வந்து நூலகங்களுடைய நிலை என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துரும் இந்த மாதிரி வந்து அச்சு புத்தகங்களை மட்டுமே அடுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நூலகத்தோடைய நிலை என்னவாகும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முதல்ல வந்து அட் எனி கிவன் டைம் இன்னும் ஒவ்வொரு ஆண்டு தாண்டி போக போக காப்புரிமை அற்ற நூல்கள் உடைய எண்ணிக்கை வர்சஸ் காப்புரிமை இருக்கக்கூடிய நூல்களோட எண்ணிக்கை யோசிச்சு பாருங்க ஒரு எழுத்தாளர் இறந்து அறுபது வருடங்கள் தாண்டிருச்சுன்னா அவர் எழுதிய அனைத்து நூல்களுக்கும் காப்புரிமை போய்விடும் எழுத்தாளர் இறந்து அறுபது ஆண்டுகள் இந்திய காப்புரிமை சட்டத்தின்படி அப்ப ஒவ்வொரு ஆண்டும் காப்புரிமை போகக்கூடிய நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தா அதோடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்க போகுது அப்போ யாரோ ஒருவர் அது வந்து கூகுள் அந்த காரியத்தை ஏற்கனவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அமேசான் செய்கிறாங்க காப்பிரைட் ஃப்ரீ புக்ஸ் எல்லாத்தையும் மின் பிரதிகளாக ஆக்கி இலவசமாக கொடுப்பதற்கு பலர் வந்துட்டாங்க ஒருவர் அதை காப்பி பண்ணி இலவசமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே அதை இன்னொருவர் எடுத்து அதை வேறு வடிவமாக மாற்றி கொடுத்துடலாம் ரைட்டா ஸோ காப்பிரைட் ஃப்ரீ புக்ஸ் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு படிக்கணும்னா நான் ஒரு நூலகத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்போ ஒரு நூலகங்கிறது வந்து தன்னை எப்படி புதுப்பித்துக்கணும் தான் என்னவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும் 
அதற்கு நிறைய இடம் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக வந்து இந் இப்பொழுதே நம்ம அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே சிறுவர்களுக்கான ஒரு இடம்னு ஒன்று இருக்குது சிடிஸ் இருக்குது கலர் புத்தகங்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இது வரைக்கும் அவ்வளோவாக பேசவே இல்லை காமிக்ஸ் புத்தகங்கள் இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு மின் படிப்பானில் கொஞ்சம் தொழில்நுட்பம் கொஞ்சம் இடிக்குது பட் அதெல்லாம் விரைவில் சரி செய்யப்பட்டுடும் ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி வந்து பவர்ஃபுல் டெக்னாலஜினால் இது போன்ற அந்த சின்ன சின்ன இடையூறுகள்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் மூணு வருஷத்தில் அடித்து தூளாக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அச்சு நூல்கள் எஞ்சி இருப்பவை ஈஸியா வந்து இந்த காப்பி ரைட் உள்ள புத்தகங்கள் அதை அதிக அளவுக்கு வாங்கி இங்க அதை எப்படி கொடுக்கணும் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலா வந்து நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கணும்னா அந்த புத்தகத்தை படிப்பதற்கு வசதியான இடம் எது என்னுடைய வீடு தான் நான் மாட்டுக்க சொகுசாக சாஞ்சு படுத்துக்கிட்டு படிக்கணும் நான் அதாவது என்ன ராத்திரி பத்து மணிக்கு படிக்கணும் ஒரு நூலகம்னா அது வந்து இந்த நேரத்தில் ஆரம்பித்து இந்த நேரத்தில் மூடி ஆகணும் ஏன்னா பணியாளர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களாம் வீட்டுக்கு போகணும் ஸோ எவ்வளவு சிக்கல் இருக்குது இதில் அப்புறம் இடம் பற்றாக்குறை வசதிகள் இந்த மாதிரி எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பார்த்தாலும் இந்த நூலகத்துக்கான அடுத்து அடுத்த பத்தாண்டுகள் இந்த நூலகம் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த பத்தாண்டுகள் எப்படி ஆகணும் அதுக்கு அடுத்த பத்தாண்டுகள் அப்படிங்கிறப்ப பழைய சிந்தனைகளில் நிறைய மாற்றம் வரணும் நிறைய மாற்றம் வரணும் எனக்கு அதில் சில ஐடியாஸ் இருக்குது நான் வந்து அதை பெரிய அளவுக்கு இன்றைக்கு நான் பேச போவதில்லை நான் சில ஐடியாஸ் நான் சொன்னேன் எப்படி வந்து இங்கே மக்களை நோக்கி ம மக்களை வந்து இந்த நூலகத்தை நோக்கி ஈர்க்கணுங்கிறதுலேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு பட் அதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாளைக்கு இந்த நூலகங்கிறதே வந்து ஒரு மின் நூலகமாக மாறலாம் நீங்கள் ஒரு ப ஒரு ஒரு நூலக அத்தாரிட்டி ஒரு பப்ளிஷரோடு சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று போட்டுக்கிட்டா நான் உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய மின் பிரதி தர தயாராக இருக்கேன் என்ன என்கிட்ட ஒரே ஒரு மின் பிரதி வந்து ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு அதை வந்து எல்லாருக்கும் நீங்கள் திறந்து படிக்க கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் எனக்கு பிஸ்னஸே கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்தாகணும் ஸோ இது வரும் பொழுது நூலகங்கிறது ஒரு கட்டடமா எல்லோரும் வந்து கூடக்கூடிய ஒரு இடமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கேள்வி ஆகும் அதை 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 வந்து நம்ம உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம அதை பேசுவோம் சரி இப்படி நான் வந்து ஒரே கெட்ட கெட்ட விஷயங்களாக பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னா இது வேறு வழி இல்லை எனக்கு வந்து இதை பற்றி நான் வந்து தொடர்ந்து இதை நான் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன தகவல் அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கன்சிடரபிள் முதலீடு போட்டு நான் ஒரு பதிப்பாளராக இந்த தொழிலை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ முன்னேற்பாடுகளை செய்வதுங்கிறது வந்து முக்கியமாக ஒரு வாசகனும் எடுத்தாலும் செய்கிறானோ இல்லையோ ஒரு பதிப்பாளர் இதை செய்தாகணும் இல்லாட்டி நிச்சயமாக திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நம்ம அடி வாங்க போகிறோம் பெரிய ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் சரி இதை நான் ஏற்கனவே சொன்னது நான் கிட்டத்தட்ட முடிக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் நான் வந்து உங்களிடமிருந்து சில கேள்விகளை கேட்டு அதுக்கான பதில் இதை நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் சென்னையில் இன்றைக்கு போய் ஆஃப்செட் பிரிண்டிங் செய்து கொண்டிருந்தவர்கள்கிட்ட பேசி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது இது வந்து நம்ம இந்த இந்த நெருப்பு கோழி நிஜமாகவே அப்படி பண்ணுமான்னு தெரியல தலையை வந்து மண்ணுக்கடியில் விட்டுக்குமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையான்னு தெரியல பட் நம்ம கண்ணை மூடிட்டு நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கியான ஒரு விஷயம் அது ஓகே அடுத்து இது பொதுவாக நான் வந்து பல இடங்களில் போய் பேசும்பொழுது இந்த படிக்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்கஷன் வரும் இந்த காலத்தில் யாருமே படிக்கிறதே இல்லை சார் அப்படின்னு எந்த காலத்தில் தான் எல்லோரும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க எந்த காலத்தில் எல்லோரும் படிக்கல ஒன்றும் படிப்பறிவுங்கிறதே வந்து இப்போ தான் அதிகமாகிட்டு இருக்கு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த நேரத்தில் வந்து பத்து பதினைந்து சதவீதம் தான் தேசத்துடைய ஒட்டுமொத்த படிப்பறிவே நூற்றுக்கு பதினஞ்சு பேர் தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கு வந்து தமிழ்நாடு போன்ற இடத்துல வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் எழுத்து கூட்டி படிக்க தெரிந்தவர்கள் அடுத்து படிப்பதன் மூலமாக ஏதாவது பலன் உண்டுனா படிப்பாங்க பலன் இல்லைனா வந்து படிக்கணும்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை நம்ம வந்து வற்புறுத்தவே முடியாது ஸோ என்னுடைய வியூ வந்து படிக்கிறதுங்கிறது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதிகமாகிட்டு இருக்கு என்னவோ படிக்கிறாங்க நம்முடைய புத்தகத்தையோ நம்முடைய எழுத்தையோ அவங்க படிக்கல அப்படின்னா வந்து நாம் அவங்கள போய் சென்றடையல நம்ம வந்து அதிகமான முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இந்த படிப்புக்கு மாற்று என்ன சொன்ன மாதிரி 
ஒன்று கேட்பது இன்னொன்று பார்ப்பது இந்த மூணு தான் இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து கிரகிக்கிறதுக்கான ஒரே வழி தொட்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அறிவெல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள போக போகிறது கிடையாது அதில் நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீர்கள் என்றால் கேட்பது பார்ப்பது அப்படிங்கிறது வந்து கேளிக்கைக்கு உகந்ததாக இருக்குமே தவிர ஆழ்ந்து ஒரு விஷயத்தை உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போகணும் கடத்தணும்னா படிப்பதால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா அந்த படிக்கிற ப்ராசஸ்ங்கிறது அது போன்றது இங்கே ஒரு கதா காலட்சேபத்தில் போய் உட்காரலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அருமையாக கதை சொல்லுவார் அதை கேட்கலாம் நீங்கள் திரும்பி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இத்தனை தான் உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்கும் கதையே ஞாபகம் இருக்கும் அதையே திருப்பி சொல்லுங்கன்னா கூட நம்ம வேற ஒரு கதையை சொல்லுவோம் சினிமா பார்க்கலாம் பட் அது சினிமா ஏன் பார்க்கணும் ஒருத்தர் அப்படின்னு நான் ஒரு கேள்வியை கேட்பேன் அதில் அதற்கு மேலே வந்து ஒன்றும் அது ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ரெண்டு மூன்று நே ரெண்டு மூன்று மணி நேரத்தை செலவழிப்பதற்கான ஒன்று ஈவன் ஒரு ஒரு ஹார்ட்கோர் ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அப்படின்னே வச்சுங்க அது உங்கள்கிட்ட ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமே தவிர நீங்கள் அதை வந்து டக்குன்னு நிறுத்தி கொஞ்சம் இதை பற்றி நான் யோசிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது இந்த கேட்பதும் பார்ப்பதும் தர தர தரன்னு உங்களை இழுத்துக்கிட்டு ஓடும் படிப்பது ஒன்றுல தான் உங்கள் பேஸில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க டக்குன்னு நிறுத்தலாம் நீங்கள் இந்த வரியை திரும்ப திரும்ப ஆசை போடலாம் ஸோ ஆழ்ந்து கற்பதற்கு படிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை இந்த படிப்பதுங்கிறது வந்து எப்படி படிக்க போகிறீங்க எதில் படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஸோ படிப்பதற்கு மாற்று கேட்பது பார்ப்பது என்று நான் நினைக்கல முன்னை விட அதிகமாகத்தான் படிப்பு என்பது இருக்க போகிறது ஸோ பயம் அதில் கிடையாது சரி அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஒரு மைனர் பிரச்சனை ஒன்று வந்து நம்ம பேசி பார்க்கணும் இது ஒரு பெரிய பயம் எல்லாருக்கும் வருது எனக்கும் அந்த பயம் இருக்குது இன்றைக்கு நான் அமேசானுடன் மூன்று விதமான தொழில்களை நான் செய்கிறேன் அமேசான் வழியாக என்னுடைய புத்தகங்களை நேரடியாகவும் இன்னொருவர் இன்னொரு சிலர் மூலமாகவும் நான் நான் பதிப்பிக்கும் புத்தகங்களை விற்கிறேன் ஃபிசிக்கல் புக் அடுத்தது அமேசான் மூலமாக மின் புத்தகங்களை நான் விற்கிறேன் ரெண்டாவது மூன்றாவது அமேசானுடைய கிண்டில் படிக்கும் கருவி இருக்கு இல்லையா இதோடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த கருவியையும் விற்கிறேன் அதிகமாக அதை பற்றி நான் வெளியில் போய் பேசலை பட் இதுவும் நான் செய்கிறேன் அப்போ நான் அவரோடு ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு கமர்ஷியல் உறவு இருக்குது என்னோடய தொடர்ந்து அவங்க பேசுகிறாங்க வெவ்வேறு டிவிஷனை சேர்ந்தவங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் புக்ஸை நான் விற்கிறவங்க அவங்கள்ட்ட அதிகமாக பேச மாட்டாங்க ஆனால் இந்த கிண்டில் இ புக்ஸ் நான் விற்பவர்கள் அவர்கள்கிட்ட தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது பண்ண முடியுமா அது பண்ண முடியுமான்னு என்கிட்ட கேட்டுகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி என்னுடைய இந்த கிண்டில் கருவிகளை நான் விற்கிற அந்த துறையை சேர்ந்தவர்களும் இந்த மாதம் நீங்கள் எவ்வளோ விற்பீங்க எங்கே எங்கெல்லாம் போய் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பேசுவாங்க அதே நேரம் அவர் என்னுடைய காம்படிட்டர் எங்கிட்டேருந்து எழுத்தாளர்களை தன்னை நோக்கி ஈர்க்கும் ஒரு காரியத்தை அவர் ஏற்கனவே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் நாளைக்கு என் கையை முறுக்கி இன்றைக்கி வந்து நான் என்னுடைய மின் புத்தகத்தில் அவருக்கு நான் ஐம்பத்தைந்து சதவிகிதம் தரேன் நூறு ரூபாய் புத்தகம்னா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அவருக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா எனக்கும் எழுத்தாளருக்கும் இன்றைக்கி எனக்கு அது அடிஷ்னல் ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம் அதனால் நான் அதை செய்கிறேன் நாளைக்கு அவர் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா கொடுத்துருமா இந்த ஒரு ரூபாயில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன் இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இதுக்கான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பதிப்பாளர் அமெரிக்காவில் இந்த ஐம்பத்தைந்து சதவீதத்துக்கு அடிதடி அவர் வந்து நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் அடுத்த நாள் வந்து அவருடைய புத்தகங்கள் அனைத்திலும் இந்த பை நவ் அப்படிங்கிற பட்டன் காணும் புத்தகம் இருக்கும் வாங்க முடியாது அப்புறம் என்ன அவர் இறங்கி வந்திருப்பார் இப்போ அறுபது பர்சன்ட் கொடுக்க வேண்டியிருந்திருக்கும் தெரியாது நமக்கு தட்ஸ் அ ரியல் ப்ராப்ளம் ஒருவர் மிக 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 பெரிய ஒரு பூதாகாரமான நிறுவனமாக மாறிட்டார்னா அவர் வச்சது தான் சட்டம் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இது வந்து இடதுசாரி கருத்தியல் கொண்ட நண்பர்கள் நான் அதற்கு முற்றிலும் மாறான கருத்தியல் கொண்டவன் இங்கே வந்து நாங்கள் அதுதானே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் முனாப்பொலி கூடாது அப்படின்னு எனக்கு மூணாப்புலி அவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர விடாமல் யூரோப்பியன் யூனியன் நான் இந்திய அரசை விட யூரோப்பிய யூனியன் ஐயும் அமெரிக்க அரசையும் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்புகிறேன் இந்த முனாப்புலியெல்லாம் வர விடாமல் வெட்டுறது அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு மாற்று ஏற்பாடுகள் கட்டாயமாக உருவாக்கிட்டு இருக்கும் மைக்ரோசாஃப்டை பற்றி நான் இதில் பேசவே இல்லை 
வெங்கட்ரங்கன் நண்பர் உட்கார்ந்துருக்காரு இந்த நம்ம குறிப்பிட்ட இந்த துறையில் வந்து அவங்க ஒன்றுமே பண்ணலை ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஆனால் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் வந்து கணினித்துறையில் அவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு ஜெயண்டாக இருந்தவங்க இன்றைக்கு வந்து அவரை பற்றி பேசாமலேயே நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் ஃபுல் டிஸ்கஷன் நம்மளால் பண்ண முடியுது ஸோ நாளைக்கு அமேசான் வந்து இருமாப்போடு இருந்தாங்கன்னா அடியிலே வெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ஸோ அவ்வளோ தூரம் பயப்படணும்னு எனக்கு தோணலை ஒருவேளை வந்து இந்த ஃப்ராக் இந்த பாய்லிங் வாட்டர் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நல்ல சுகமாக இருக்குன்னு நான் ஒரு வெந்நீர் பானைக்குள்ளே இருக்கேனோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது பட் இட் இஸ் ஒர்த் வைல் டு டச் அப் ஆன் திஸ் பாயிண்ட் ஓகே இந்த ஆனாலில் வந்து ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது சரி அவ்வளோதான் என்னுடைய பேச்சில் நான் வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை நான் தொட்டுட்டேன் இதற்கு மேற்கொண்டு நம்ம வந்து எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல நான் தயாராக இருக்கேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் வாசகர்களுக்கு வந்து பாதிப்பே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த கெண்டிலோட ரேட்டு வந்து மினிமம் மினிமமாக பார்த்தா ஏழாயிரம் செவன் தௌசண்ட் அந்த அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கெண்டில் பயன்படுத்த அந்த அதை வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கவங்க மட்டும்தான் இது பாசிட்டிவாக அமையும் அதாவது இந்தியா இந்த இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் மிக மிக பெரும்பான்மையாக வந்து இது வாய்ப்பாக இருக்க அமையாது கெண்டில் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் அப்படி இருக்கும்போது இது வாசலுக்கு பாதிப்பு தான் ஏற்படுத்தும் இன்னொரு கேள்வி இன்னொரு பதில் சொல்லிடுறேன் கேள்வி மறந்து போயிடும் வாசகிறது இன்றைக்கு உங்களுடைய செல்பேசி நீங்க வந்து தொடுதிரை செல்பேசி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுலயே இது பண்ணலாம் அதனால ஜீரோ அதாவது நீங்க அடிஷனலாக எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை சரி எங்கிட்ட தொடுதிரை செல்பேசியே கிடையாது நான் வந்து என்கிட்ட செல்பேசியே கிடையாது அப்படின்னீங்கன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் அது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் ஐம்பது நூல்களாவது வாங்கிடுவீங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணிக்கையில் நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா அந்த ஐம்பது நூலுக்காகவும் அச்சு செலவு அந்த அச்சு நூல் வாங்குவதற்கு ஆகக்கூடிய செலவு எவ்வளவோ அதில் ஒரு தொடுதிரை செல்பேசியும் கூடவே அந்த ஐம்பது அச்சு நூல்களுடைய ஈக்குவலண்ட் மின் புத்தகமும் நீங்கள் வாங்கிட முடியும் ஸோ பணம் ஒரு பொருட்டல்ல அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதாவது இதில் என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது என்னென்னா இதில் ஆரம்ப கட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி அதாவது நீங்கள் சொல்லி அதாவது புக்கோட விலையெல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஆனால் ஆரம்ப கட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு தான் இது பாதிப்புன்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் அதை இங்கே இங்கே இந்த இந்த அறையில் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இந்த அறையில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து மொத்தம் இந்த அறையில் இருக்கிறதுல இருக்கிற பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் நான் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கிறேன் இந்த பத்து பேர் கூட பை சாய்ஸ் வாங்காமல் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் என்னால் புத்தகம் என்னால் வந்து தொடுதிரை செல்பேசி வாங்கவே முடியாது அப்படிங்கிறவங்க எத்தனை பேருங்கிறதையும் பாருங்கள் நான் ஒத்துக்கிறேன்னா நாளைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அரசின் திட்டம் மூலம் அனைவருக்கும் தொடுதிரை செல்பேசி இலவசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்த பிரச்சனை போயிடும்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் உங்களுடைய பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் வந்து எஸ் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் நான் அது பட் இட்ஸ் அ வெரி மைனர் ப்ராப்ளம்ங்கிறது என்னுடைய கருத்து அடுத்து இன்னொன்று வந்து இப்போ வந்து இப்போ தான் மாற்றுத்திறனாளி பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிக்கு வந்து பிரைலி சிஸ்டத்தில் இப்போ தான் வந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான கெண்டில் கெண்டில் வந்து அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி ரெண்டு விஷயம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கு பிரெய்லி புத்தகங்களை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்தீங்கன்னா அதோடைய விலையை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்தீங்கன்னா அதை அச்சிடுவதற்கு ஆகும் செலவை பற்றி யோசிச்சிங்கன்னா ரெண்டு விதமாக இதை க பார்க்கணும் ஒரு மின் புத்தகம் ஆல்ரெடி அது ஒளி புத்தகமாக ஆக்குவதற்கு தேவையான அனைத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது நம்பர் ஒன் இல்லைங்களா டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு ஓகே அச்சு புத்தகத்தில் அதற்கான சாத்தியமே கிடையாது நம்பர் ஒன் அச்சு புத்தகத்தை அப்படியே பிரெயிலியால் ஆக்க முடியாது பதிப்பாளர் அதை கம்ப்ளீட்டாக அதை வேறு மாதிரியாக அதோடைய அவுட்புட் அவர் உருவாக்கணும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ பிரெயில் புத்தகம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ தடையாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு மாறாக நான் கணினி தொடுதிரையை பார்த்துருக்கேன் பிரெயிலில் வந்து அந்த அப்படியே ரெய்ஸ்டு அவுட்புட் வர அதாவது லைவாக நீங்கள் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் பிரெயில் சென்டென்ஸாக அப்படியே பின்ஸ் மூலமாக மேலே வரக்கூடிய திரைகளெல்லாம் வந்துருச்சு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தொழில்நுட்பம் செய்யக்கூடிய உதவியை போல 
இதற்கு முன் எந்த காலகட்டத்திலும் இருந்ததில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நண்பரே அடிச்சு தாக்கணும்னா இதை தாக்குறதுக்கு நிறைய இருக்கு பட் டோன்ட் யூஸ் திஸ் ஒன் சரிங்களா இப்போ அமேசான்ல நீங்க சொன்னீங்க அப்போ வந்து அமேசானுக்கு போட்டியாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது வந்து நம்மளோட இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ அதுக்கு இந்த இப்போ சர்வீசஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து விப்ரோ இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை எவ்வளோ ஈஸி ஓகே அது என்ன இது வந்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லணும் நான் வந்து ஒரு அமேசானுடைய நேரடி பப்ளிஷிங் பார்ட்னர் ஸோ என்னுடைய வருமானத்தில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் அவர் எடுத்துக்கிறார் இந்த கேடிபிங்கிற அந்த கிண்டில் டைரக்ட் பப்ளிஷிங் பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே அவர் முப்பது சதவீதம் தான் எடுத்துக்கிறாரு எழுத்தாளருக்கு எழுபது சதவீதம் கொடுக்குறாரு ஓகே அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக ஆனால் எங்கிட்ட ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் எடுத்தாலும் அதற்காக அவர் எனக்கு செய்யக்கூடிய சேவையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதனால் என்னுடைய விற்பனை அதிகமாகும் இது ஒன்று இன்னொன்று கூகுள் புக்ஸில் அவங்க முப்பது சதவீதம் தான் எடுத்துக்கிறாங்க நான் அமேசானை பற்றி சொல்லும்பொழுது ஐம்பத்தைந்துன்னு சொன்னேன் இப்போ கூகுள் புக்ஸ் மூலமாக நான் பதிப்பித்தால் முப்பது சதவீதம் அவர்கள் எடுத்துகிட்டு எழுபது சதவீதம் எனக்கு தராங்க அதில் கூட வெவ்வேறு மார்க்கெட்டில் சின்ன சின்ன வேரியேஷன் இருக்கும் ஆப்பிள் புக்ஸ் அதே மாதிரி முப்பது அவர்கள் வைத்து கொண்டு எழுபது தராங்க அப்போ இவர் ஏன் மட்டும் ஐம்பத்தைந்து எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய சந்தையை அவர் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் இப்போ நாம் கேட்கறது வந்து இந்தியன் இந்திய நிறுவனம் தான் இதை உருவாக்கணும் ஆனால் உருவாக்கினா நல்லது தான் ஃப்ளிப்கார்ட்டும் ஏதோ ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது விழுந்துருச்சு அப்புறம் நானே சொன்னேன் நானே வந்து பல பத்து லட்ச ரூபாய்களை அதில் வந்து கொட்டி கடலில் கரைச்சிருக்கேன் அதை இட் கால்ஸ் ஃபார் லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ இதன் மேலே ஒரு பெரும் தொழிலை கட்டமைக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அதை செய்ய போகிறீங்க நாளைக்கு யாரோ ஒருவர் செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறது இல்லை அப்படி செய்பவர் வந்து அவர் பெரிய நிறுவனமானால் அவர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பாரு நமக்கு இன்றைக்கு சொல்ல முடியாது பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாகத்தான் இருக்கணும் அப்போ வந்து கட்டுப்படியாக கூடிய அளவுக்கு தான் வாங்கணும் வாங்கலைன்னா அப்புறம் அவர் வந்து வேலையை ஈத்தி மூடிட்டு நான் மாட்டுக்கு வேறு ஏதாவது செய்வேன் அப்படின்னு போயிடலாம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கு எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தெரியல நாளைக்கு அது பெரிய பிரச்சனையாகலாம் அதை அப்போ நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் பட்ட நிச்சயமாக இதில் வந்து மாற்று ஏற்பாடுகள் வரும் அப்படின்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன் ஒருவர் ஏகபோகமாக ஒரு விஷயத்தில் வந்து பெரிதாவதற்கு இன்னொரு பெரிய நிறுவனமே முதல்ல அனுமதிக்காது சில சிறு நிறுவனங்கள் கூட இதில் வந்து வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ் நிறையா செய்வதன் மூலமாக ஒரு பெரும் சந்தையை நாளை பிடிக்க முடியலாம் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சிறு நிறுவனமாக இருந்து தான் இவங்கெல்லாம் பெரியவங்களாக இருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு பெரிய பெஹிமாட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அவர்களை மீறி தான் இவர்கள் பெரிதாக வளர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ நாளைக்கு இதுவரை உதிக்காத ஒரு நிறுவனம் நாளைக்கு இன்னும் பெரிய அளவுக்கு போகலாம் பார்ப்போம் சார் எனக்கு வந்து ஒரு டவுட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் தான் நிறையா படிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் அந்த இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கையில் இருக்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ படிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நான் அப்படி எதுவும் சொல்லலையே இல்லை இல்லை சார் அதான் அதுதான் அதிகமாக போகுது டிஜிட்டல் தான் அதிகமாக போகுது நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை நான் சொல்ல வந்தது வந்து இன்றைக்கு டிஜிட்டல் என்பது இந்தியாவை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ரொம்ப சின்னது இது நாளை வந்து வளர்ந்து வளர்ந்து இது நிச்சயமாக பெரிதாக போகிறது நாளை இதெல்லாம் நடக்கும்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு இதுதான் நிலை அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானத்தில் மிக 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 சிறு பங்கு தான் இதுலேருந்து இன்றைக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இதில் தான் வளர்ச்சி வரப்போகிறது அப்படின்னு நான் கணிக்கிறேன் நாளை நாளைனா அடுத்தாண்டாக இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தாண்டாக இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தாண்டாக இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அது வந்து படிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க தான் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரே படிக்கிறவங்க படிக்காதவங்க யாரும் அது படிக்க படிக்க மாட்டாங்க ஹிந்து வந்து டிஜிட்டல்லே வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ் ஐஓஎஸ்லேயே வந்துருச்சு ஆனால் அது வந்து ஹிந்து ஆகட்டும் தினத்தந்தி ஆகட்டும் எல்லா நியூஸ் பேப்பருமே டிஜிட்டலில் வந்துருச்சு ஆனால் இன்றைக்கும் மக்கள் வந்து இந்த பேப்பரில் தான் வந்து படிக்கிறாங்க தவிர டிஜிட்டலில் அதிகமாக படிக்கிறது இல்லை அது எதுனால் இது வந்து இது கொஞ்சம் ரெண்
வார மாத இதழ்கள் படிப்பது புத்தகம் படிப்பது இது மூணும் வெவ்வேறு ஹேபிட் நான் புத்தகங்களை இன்றைக்கு முழுக்க முழுக்க டிஜிட்டலில் தான் படிக்கிறேன் ஆனால் காலையில் ரெண்டு ஒரு தமிழ் செய்தித்தாளும் ஒரு ஆங்கில செய்தித்தாளும் செய்தித்தாளாகத்தான் தொடர்ந்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நானே என்ன பண்ணுறேன் செய்தித்தாளை பிரிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கலாக நீங்கள் படிக்கிறது இல்லை ஒரு பார்வை இந்த கோடியிலேருந்து இந்த கோடிக்கு நான் ஒரு 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 ஸ்கேன் பண்ணும் பொழுது நான் பல விஷயங்களை நான் கிரகிச்சுக்கிறேன் புரியுதுங்களா செய்தித்தாள் படிப்பதோடைய அப்ரோச் நோக்கம் வேறன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிடத்தில் முதல் பக்கத்திலிருந்து கடைசி பக்கம் வரைக்குமாக என்ன நடக்குது இந்த நாட்டில் அப்படிங்கிறத ஒரு குவிக் பார்வைக்கு ஒரு செய்தித்தாள் கொடுப்பதை போல வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது இன்றைக்கு இன்றைக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மென்பொருள் ஆளர்கள் இன்னும் திறமையான ஒரு ஆப்பை வடிவமைக்கவில்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் என்னுடைய ஆக்சுவல் நியூஸ் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னை பற்றி தான் நான் சொல்ல முடியும் செய்தித்தாள் வாங்குகிறேன் ஆனால் செய்தியை என்னுடைய செல்பேசியில் தான் நான் அதிகமாக படிக்கிறேன் அதுலேயும் பாக்கெட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செயலியை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அது என்ன பண்ணுது நான் என்னுடைய சோஷியல் மீடியா என்னுடைய ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்கில் நான் வந்து பலர் என்னோட அவங்க ஷேர் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் பார்த்துட்டு அதை ஒரு பட்டனை தட்டி அதை நான் என்னுடைய பாக்கெட்டுக்கு தள்ளிடுறேன் அதன் பிறகு எனக்கு நேரம் கிடைக்கும்பொழுது அந்த பாக்கெட் ஆப்பை நான் ஓப்பன் பண்ணேன்னா நான் சேர்த்து வச்சுருக்கிறதெல்லாம் வரிசையாக அங்கே இருக்கும் அதில் வேண்டியதை எடுத்து படிக்கிறேன் இது என்னுடைய அச்சு செய்தித்தாளால் எனக்கு இது எந்த காலத்திலும் அதால் செய்ய முடியாது இதை இன்றைக்கு நான் ஆக்சுவலாக விரும்புகிறது பலர் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்து போன்ற பத்திரிகைகள்லாம் அதை எப்போ செய்ய போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு சின்ன கியூஆர் கோட் நான் அந்த செய்தியை பார்த்துட்டேன் இன்றைக்கு வந்து ஹிந்துவில் ஒரு நடுப்பக்கத்தில் ஒரு இன்னும் விளை பொருளுக்கான விலை சம்பந்தமான ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கல் இருக்குது முதல்ல எனக்கு வந்து வயசாயிருச்சு இந்த கண் பார்வை வந்து நான் வந்து கை கண்ணாடி கிளாஸ் மாட்டேனா தான் படிக்க முடியும் இத்தனை உண்டாக போட்டுட்ருக்காங்க என்னுடைய செல்பேசியில் என்னுடைய வேண்டிய சைஸுக்கு நான் வந்து அதை ஃபாண்ட்டை வந்து பெருசாக்கிக்க முடியும் ஒரு பக்கம் மேல் கோடியிலேருந்து கீழ்கோடி வரைக்கும் படிக்கணுமா அப்படின்னு எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க அவங்க நான் உடனே நெட்டில் போய் அந்த இதை டைப் அடித்து அதை எடுத்து நான் என்னுடைய பாக்கெட்டுகளை தள்ளிட்டு நாளைக்கு எவையோ படிக்கணும் அதை அவங்க இன்னும் எளிமைப்படுத்தலாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பர்சனல் ரீடிங் ஹேபிட்ஸில் நிறைய மாற்றம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்றைக்கு இப்பொழுதைக்கு செய்தித்தாள் வடிவம் இருக்கு இல்லையா அது ஓடும் எவ்வளோ நாள் எனக்கு தெரியாது ஆனால் டிஜிட்டலாக அது என்னிடம் வரும்பொழுது அதை நான் வந்து பாதுகாத்து வைக்க முடிகிறது எனக்கு வேண்டிய போது படிக்க முடிகிறது இந்த பேப்பரை எடைக்கு போட முடிகிறது தான் நான் வாங்குகிறேன் ஆனால் எவ்வளவு செய்தித்தாளை படிக்கிறேன் எவ்வளவு செய்தித்தாளை மேயிறேன் எவ்வளவு என்னுடைய செல்பேசியிலையோ பிற கருவிகளிலையோ படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு பெரிய ஒரு ஷிஃப்ட் ஒன்று வந்திருக்கு இங்கே அந்த மாதிரி கருவிகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அது தெரியும் நீங்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கும் இது நிறைய தெரிய வரும் ஆனால் இப்பொழுதைக்கு பேப்பர் வாங்குவோம் நிச்சயம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வாங்குவோம் அது தெரியல இப்பொழுதைக்கு வாங்குவோம் ஆனால் அந்த நிறுவனம் வந்து தன்னை புதுப்பிச்சுக்கிட்டு எனக்கு எனக்கு வந்து காசு கேட்டாங்கன்னா நான் கொடுத்துருவேன் நான் அப்படியும் காசு கொடுத்து தான் பேப்பர் வாங்குறேன் எனக்கு விருப்பமான ஒரு வடிவத்தில் அவர்கள் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இந்த கிண்டில்லையே அமெரிக்க செய்தித்தாள்கள் எல்லாம் வந்து கிண்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு இன்றைக்கு கிண்டில் ஹிந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்ததுன்னா நான் வாங்கிடுவேன் சார் இந்த டிஜிட்டலி பிரிண்டட் திங்ஸை படிக்கும்போது ஹெல்த் பாதிப்பு அதிகம் இருக்குமா அதை பற்றின விரிவான மெடிக்கல் ஸ்டடீஸ் வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பர்சனல் அபிப்பிராயம் வந்து கொஞ்சம் அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் இப்போ ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக இருந்தாலும் இந்த இ இங்க் டெக்னாலஜியில் படிக்கும்பொழுது எனக்கு வந்து பேப்பர் படிக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியறது இல்லை ஆனால் இங்கே குனிஞ்சு படிக்கிறது நிமிந்து படிக்கிறது போன்ற மற்ற பல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து உங்களுடைய முதுகெலும்பு எப்படி பாதிக்கும் கழுத்தை எப்படி பாதிக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல யாராவது ஒருவர் வந்து 
அது தொடர்ந்து அதில் யாராவது ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் நான் வந்து எனக்கு வந்து இதை ஸ்டடியும் வந்த மாதிரி தெரியல ஒரு பொதுவாக வந்து இந்த இந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுவும் இன்டர்நெட் கனெக்டட் கேட்ஜெட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அது வேறு பல சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தலாம் ஒரு ஒரு ஆங்ஸைட்டி அது வந்து படிப்பதனால இல்லை உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் டிங்னு அடிக்கிறதும் எஸ்எம்எஸ் வர்றதும் யாரோ ஒருத்தர் கால் பண்ணுறதும் ட்விட்டரில் யாரோ நம்ம பேரை மென்ஷன் பண்ணி திட்டுறதும் அதெல்லாம் நம்மளை வந்து நம்மளை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க ஐயோ இதை பார்க்கணுமா இதை பார்க்கணுமா அப்படின்னு நமக்கு வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தோம்னா அது நம்மளுடைய மூளையை பாதிக்கலாம் பட் நான் வந்து திருப்பி ஒரு மின் புத்தக படிப்பான் பற்றி நான் வரேன் அப்படின்னா அந்த இயிங் டெக்னாலஜியில் அது வந்து இந்த மாதிரியான தொல்லை எதுவும் கொடுக்காது அதில் வந்து புக் புத்தகம் மட்டும்தான் படிக்கிறது அதில் வேறு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரௌசர்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் அதை அது ஒழுங்காக அதை வச்சுட்டு ஒன்றும் படிக்க முடியாது ஆக புத்தகம் படிக்கும்பொழுது எனக்கு வந்து அது பெருமளவு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தலை எனக்கு வந்து நான் பஸ்ஸில் போகும்பொழுதோ ட்ரெயினில் உட்காந்து இருக்கும்பொழுதோ அல்லது ஃப்ளைட்டில் போகும்பொழுதோ படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப எளிதாக இருக்குது ஸோ எஃபர்ட் வைஸ் அது எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் நினைக்கல பட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன்ஸில் ரொம்ப படித்தா நிச்சயமாக கண்ணுக்கு ஒரு பாதிப்பு உண்டு ஸோ அது நான் உங்களுக்கு முழுமையாக நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லலை தெர் வில் பி சம் எஃபெக்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு தனிநபர் தான் வந்து தனக்கு எது நல்லதுங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது இன்ஸ்டர் ஆஃப் இன்னும் வி யூஸ் டெக்னாலஜி வெதர் வி பிகம் அ ஸ்லேவ் டு டெக்னாலஜி வி ஆல்ரெடி ஆர் உங்கள் எல்லார்ட்டேருந்து செல்ஃபோனை பிடுங்கி வச்சுட்டு என்ன தெரியும் இங்கே என்ன நடக்கும்ட்டு வி ஹவ் ஆல்ரெடி பிகம் ஸ்லேவ்ஸ் அதுலேருந்து எவ்வளவு இன்னும் பெஸ்ட் அவுட்புட் வாங்குறது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து அது நம்மளை ரொம்ப தொல்லை கொடுக்காம பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது நம்மளுடைய திறமை வணக்கம் சார் உங்களை சம் உங்களை மீட் பண்ணதில் ரொம்பவே சந்தோஷம் ரொம்ப நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் சார் இதில் எனக்கு இருக்கிற கேள்வி ரெண்டு கேள்வி இருக்குது அந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்டுடுறேன் மொதல் கேள்வி என்னென்னா முதல்ல நம்ம சினிமாவில் இருந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் தேவைப்பட்டாங்க அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தது நிறைய பேர் படம் பண்ண முடியல பட் டிஜிட்டல் வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு முப்பது நாற்பது லட்சத்துக்குள்ளே படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே படம் பண்ண வந்துட்டாங்க ஈவன் வியூவர்ஸ் ஆடியன்ஸை விட இப்போ படம் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறாங்க சென்னையில் அதே மாதிரி இந்த கிண்டில் என்னோடய புக்கை நானே இப்போ ஓனாக நான் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஈவன் அதில் சக்ஸஸும் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ ஸ்டோரின்ற புக்கு பெஸ்ட் செல்லர் அவங்க ஓனாக தான் பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்போ நிறைய இண்டிபெண்ட் ரைட்டர்ஸ் இது மூலமாக வளருவாங்க அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நிச்சயமாக நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்கள்கிட்ட முப்பது நாற்பது லட்ச ரூபா இருந்து ஏதாவது சினிமா பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த பணத்தை எங்கிட்ட கொடுங்க நம்ம அதை உருப்படியாக ஏதாவது பண்ணலாம் சினிமா இல்லாமல் பட் புத்தகத்துக்கு வந்து அது முப்பது நாற்பது லட்சம் வேண்டாம் முப்பது நாற்பது ஆயிரம் வேண்டாம் முந்நூறுரூவா போதும் அதுவே அதிகம் அதனால் நிச்சயமாக நிறையா பேர் வந்து எழுதுறதுக்கான திறமை இருந்தால் வர முடியும் அதன் மூலமாக மிக உருப்படியான பல விஷயங்களையும் அவங்க கொண்டு வந்து தர முடியும் ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் வந்து வாசகர்களை வந்து திக்கு முக்காட செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய குப்பைகளும் நிறைய நல்ல புத்தகங்களும் வரப்போகுது அது ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் தமிழ் சினிமா மாதிரி சொல்கிறீங்களா சார் நான் அதேமாதிரி லோ பட்ஜெட் படம் யாரும் பார்க்கறது இல்லை அங்கே வா அங்கே உங்களுக்கு விநியோகத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இங்கே அது இருக்க போகிறது இல்லை டெக்ஸ்ட் இஸ் சர்ச்சபிள் மூவிங்கிற மாடலே வேறு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தென் செகண்ட் கொஷின் சார் இவ்வளோ நேரமாக இந்த ஃபீல்டு ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிங்க இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற நூக் அண்ட் கார்னர் நீங்கள் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிங்க அதை சொன்னீங்க பட் அவுட் ஆஃப் த ஃபீல்டு வந்து சேவ் ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற ஆஸ்பெக்டில் இந்த கிண்டில்ஸோ இல்லை இ டெக்ஸ்ட் புக்ஸோ நம்ம பார்க்குறப்போ ட்ரீ சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற கான்செப்ட் நீங்கள் நம்புறீங்களா இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா என்விரான்மெண்ட் சேவ் பண்ணுறதில்ல நான் வந்து அதை ஸ்பெசிஃபிக்காகவே அதை நான் சொல்லலை ஏன்னா நான் அதை சொன்னேன்னா உடனே வந்து இதுலேயும் தான் வந்து சம் ரேர் எர்த் இது மெட்டல்ஸ் தேவைப்படும் அதை வந்து நம்ம வந்து நமீபியாவில் இருக்கிற மக்களை சுரண்டி ஒரு முதலாளித்துவ நிறுவனம் அள்ளி எடுத்து கொண்டு வருகிறது அப்படின்னு எங்கேயாவது திசையில் போயிடுங்கிறதுனால என்வயர்மெண்ட் பக்கமெல்லாம் நான் போகவே இல்லை அதனால் அது நல்லது இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம்
எலக்ட்ரானிக் ஜங்க் பற்றி அப்புறம் அடுத்து பேசுவாங்க இது இது இந்த குப்பையை தூக்கி எங்கே போட போகிறீங்க அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போகிறீங்க இது கரண்ட் அதிகமாக எடுக்க போகுது அந்த கரண்ட்டை நீங்கள் எங்கேருந்து உற்பத்தி பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு வந்து யூரேனியத்தை யூஸ் பண்ண போகிறீங்களான்ட்டு இங்கே இங்கே இல்லாமல் போயிடும் அந்த டிஸ்கஷன் ஸோ கரெக்டு தான் சார் ஏடிஎம் மிஷினில் ஏடிஎம் மிஷின் ரூமில் ஒரு ஏசி ரெண்டு லைட்டு ஃபேனு ஏசி அந்த மிஷின்லாம் போட்டு சின்ன பேப்பரை சேவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு மட்டும் கேட்குமே அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்கிறீங்க நான் நான் ஒன்றுமே சொல்லலை சரி ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சார் இது வந்து ஒரு முதலாளித்துவ வளர்ச்சி தானே சார் மனித வளர்ச்சி இல்லை பெரும்பங்கு இப்போ அமேசான் போகிறதுன்னு சொன்னீங்க அதனால் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவங்களே இது பண்ணுறாங்க மற்ற இதில் நாற்பத்தஞ்சு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ அவங்க டிசைட் பண்ணுறது தானே அதனால் நான் சொல்கிறேன் அமேசான் வந்து பல நீங்கள் நினச்சா நீங்கள் ஒரு பங்கு வாங்கலாம் அமேசானில் அந்த ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து உங்களுக்கும் பணம் வரும் அது அது ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி யார் வேண்டுமானாலும் அதில் பங்குகளை வாங்கலாம் அதோடைய லாபத்தை பெறலாம் நமக்கு முதலா நமக்கு அதான் நான் வந்து நிச்சயமாக இதை பற்றி பேச விரும்புவேன் இது சரியான அவையா அப்படின்னு தெரியல நமக்கு வந்து முதலாளித்துவம் பற்றிய கருதுகோள்களில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்னையே நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் நானே ஒரு முதலாளித்துவ ஆள் தான் நானே ஒரு நிறுவனத்தை வச்சு நடத்துகிறேன் என்னுடைய லாபத்தெல்லாம் நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு பெரிய லாபம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவன் என்னோட பெரிய லாபம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அதனால் இது வந்து நம்ம பேசலாம் பட் இதற்கான பதில் வந்து நம்மளை சுற்றி எல்லாமே வந்து வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்பும் நபர்கள் நிறுவனங்களை உருவாக்குகிறார்கள் இதெல்லாம் ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ்னு சொல்லுவோம் அவர்கள் பங்கு பணத்தை பல நபர்களிடமிருந்து திரட்டுகிறார்கள் அப்போ லாபம் அவர்களுக்கும் போய் சேர்கிறது அதிக முதலீடு செய்பவருக்கு அதிக லாபம் போய் சேர்கிறது இதிலேருந்து நம்ம வந்து நீங்கள் வாங்குகிற பொருள்கள் அனைத்தும் முதலாளித்துவ பொருட்கள் தான் ஏன் இதில் மட்டும் என்ன பெரிய பிரச்சனை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய செல்பேசியை உருவாக்குபவர் அதில் கால் உங்களுக்கு தரவர் அப்புறம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கு போட்டிருக்கிற சட்டையிலேருந்து ஆரம்பித்து நான் இது கூட காதியில் வாங்கினது பட் பெரும்பாலும் நீங்கள் அப்படி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தாலும் நம்மளை சுற்றி முதலாளித்துவம் அதில் தான் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க நீங்கள் இல்லாட்டாலும் நான் அந்த மாதிரியான ஒரு நிறுவனத்தை தான் நடத்துகிறேன் அதில் தான் இங்கே இருக்கிற பலர் வேலை பார்க்குறாங்க அதை நான் ஒன்றும் கெடுதலாக நினைக்கல எனக்கு அதில் பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சார் இப்போ எப்படின்னா முன்னாடி குறைவாக ப குறைவாக எழுதுனாங்க குறைவாக படித்தாங்க குறைவாக புஸ்தகம் வித்துச்சு இப்போ வந்து அதிகமாக எழுதுகிறாங்க அதிகமாக படிப்பாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் வந்து கண்டிப்பாக புஸ்தகம் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் எப்படின்னா நான் இப்போ ஆ முத்துலிங்கத்தோட அக்கா வம்சவிர்த்தி வடக்கு வீதி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த மூணுமே நான் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக தான் படித்தேன் ப்ராஜெக்ட் மதுரையில் போட்டால் பிடிஎஃப் ஃபைலாக தான் படித்தேன் ஆனால் அந்த மூணு புக்கையுமே நான் கண்டிப்பாக வாங்கியிருக்கேன் இன்னும் சில பேருக்கு வாங்கி கொடுப்பேன் அந்த மாதிரியான நிறையா படித்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட புஸ்தகங்களுக்கான விற்பனை வந்து ஃபிசிக்கல் புக்ஸ் எப்போவுமே குறையாது அந்த விகிதம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் படிக்கிறவங்க நிறையா இருப்பாங்க நிறையா புஸ்தகம் இருக்கும் ஆனால் விற்பனை விகிதம் குறையவே குறையாது அதே அளவில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அசிம்ஷன் அதை கரெக்டாக எப்படி எனக்கு கொஞ்சம் புரியல இந்த கேள்வி விற்பனை விகிதம்னு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல இப்போது அதான் இப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் புக் வரப்போ பப்ளிஷர் அந்த பிரிண்ட் பிரிண்டிங் ஆஃப் இதெல்லாம் இருக்குல்ல பிரிண்டிங் அந்த அந்த மாதிரியான அது அந்த புக் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான தொழில் சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அப்படியே தான் இருக்கும் குறைய நான் அப்படி இருக்கும்னு நான் நினைக்கல அதுதான் என்னுடைய ஆர்குமெண்ட்டே அது அதுதான் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேங்க அப்போ வந்து கம்மியாக படி குறைவாக எழுதியிருப்பாங்க குறைவாக படிச்சுருக்காங்க குறைவாக புஸ்தகம் வித்துச்சு இப்போ நிறைய படிப்பாங்க ஆனால் ஒரு அந்த விகிதம் வந்து அந்த இந்த கண்டிப்பாக எனக்கு ஃபிசிக்கல் புக் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க அதே விகிதத்தில் தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இல்லை நான் அப்படி நினைக்கல அது உங்கள் கருத்து என்னுடைய கருத்து வந்து ரெண்டு நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து ஆஸ் அ பப்ளிஷர் எனக்கு வேண்டிய அளவுக்கான வருமானம் மின் புத்தகத்துலேருந்து வந்துருச்சுன்னா நான் அச்சு புத்தகமே பதிப்பிக்காமலே இருக்கலாம் அச்சு புத்தகத்தை பதிப்பிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு நச்சு பிடிச்ச விவகாரம் அதை அடித்து அதை வேற ஹவுஸில் வச்சு அதை வந்து தண்ணியிலேருந்தும் நெருப்புலேருந்தும் காப்பாற்றி செல் அரிக்காமல் விட்டு அதை பேப்பர் ப பழசாகிடாமல் அதை கொண்டு போய் விற்று அதை அழுக்காக்கிடாமல் அது போல் ஒரு பிரச்சனை வந்து நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா அதை செய்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எனக்கு வேண்
அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒத்த ஒத்த பிரதியாக அது பிரிண்ட் பண்ணும்பொழுது அதோடைய அடக்க விலைங்கிறது அதிகமாக போகும் ஒரு மின் புத்தகத்தை இன்றைக்கு வந்து ஒரு அச்சு புத்தகம் நூறுரூவா இருக்குன்னா நான் அதோடைய மின் புத்தகம் வந்து ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளே நான் கொடுத்துருவேன் நாளைக்கு நான் வந்து மின் புத்தகத்தை ஐம்பது ரூபாய்க்கோ அல்லது அதை விட குறைவாகவோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆனால் சிங்கிள் காப்பி பேஸஸ் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு தருவேன் ஐம்பது ரூபா வருஷஸ் இரநூத்தம்பது ரூபா அப்படியும் நான் வந்து அச்சு புத்தகத்தை தான் வாங்குவேன் இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுக்க தயாராக இருக்கேன்னா வாங்கிக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு டைம் புது ஜெனரேஷன் ஆட்கள் வர வர அந்த பழமைவாதிகள் வந்து போக போக காலம் நகர்ந்துக்கிட்டே போகுது இல்லையா அப்போ அவங்க வந்து இந்த கேட்ஜெட்டுங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அந்த கேட்ஜெட்டை அவங்க வந்து சர்வசாதாரணமாக பயன்படுத்த தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அச்சு புத்தகத்தை பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்று நான் நினைக்கிறேன் சார் ஓலையிலிருந்து பேப்பருக்கு மாறினோம் அதில் வேலை வாய்ப்பு பெருகுச்சு இப்போ இதில் இருந்து நம்ம டிஜிட்டலுக்கு போகிறதுனால வேலை வேலை வாய்ப்பும் கம்மியாகுது வருமானமும் கம்மியாகுது இல்லைங்களா அதாவது அதாங்க சிலருக்கு வேலை வாய்ப்பு போகலாம் போகும் நம்ம இதுக்கு வார்த்தைகள் எல்லாம் ஜாலம் பண்ணணும் சிலருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் போகும் பலருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் போகலாம் புதிய வேலைகள் வரும் அது இந்த வேலை போனவர் அந்த வேலை புது வேலையை எடுத்துக்கொள்ள போகிறாரா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சேலஞ்சு இது எல்லா துறையிலையும் மென்பொருள் துறையில் தினமும் இன்றைக்கி அதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு இன்றைய கிரைசிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆட்டோமேஷன் வரப்போகுது அப்படின்னா அதுதான் கிரைசிஸ் ஸோ ஏதோ வேலை ஒரு ஓரமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ வேலை ஒரு ஓரமாக போய்கிட்டு இருக்கு யாரை ரீட்ரெயின் பண்ணுறது எப்படி ரீட்ரெயின் பண்ணுறது இல்லை எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படிங்கிறது வந்து சிலருக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப அவங்கள சுற்றி ஏதோ அவங்கள விட வேகமாக ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது அதில் சிக்கி மாட்டிக்கிட்டு அந்த அந்த சூறாவளி காட்டில் மாற்றி நிறையா பேர் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த இது ஹியூமன் எலிமெண்ட் இதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் அதை ஆனால் நான் நீங்கள் பேசுகிறது வந்து இதுக்கு ஒரு ஒரு சாயம் எதுவும் கொடுக்காமல் அப்போ இதை தடுத்து நிறுத்தணும் ஏன்னா வந்து பலருடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக போகிறது அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நான் பேசலை யாராவது ஒருத்தர் அதை எடுத்துக்கிட்டு பண்ணலாம் அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது சில விஷயங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அப்போ அதுக்கு எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இன்றைக்கு யாராவது நான் வந்து ஒரு ஆஃப்செட் பிரிண்டிங் வாங்கி ஒரு பிரிண்டர் ஆகலான்னு இருக்கேன்ப்பான்னு சொன்னால் நான் அவர்கிட்ட வந்து கை கும்பிட்டு அப்பா அப்படிலாம் பண்ணிடாதப்பா அந்த தவற பண்ணிடாதப்பா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அறிவுரை சொல்கிறதா இருந்தால் மாறாக நீ இன்வெஸ்ட் தான் பண்ணணும்னா ஒரு பிரிண்ட் ஆன் டிமாண்ட் மிஷினை போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் ஒன்று கூட அட்லீஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நாளத்துக்கு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லை வேறு தொழில்கள் புது தொழில்கள் எவ்வளவோ இந்த புது தொழில்நுட்பம் வரும்பொழுது அதை சார்ந்த தொழில்கள் வருது இல்லையா அதை நோக்கி போ அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ நிச்சயமாக ஆண்டுக்கு ஆண்டு ஆண்டுக்கு ஆண்டு புது தொழில்நுட்பம் புது கான்செப்ட்ஸ் வரும்பொழுது அது பலருடைய வாழ்க்கையை இருப்பை கேள்விக்கு உள்ளாக்க போகிறது உள்ளாக்கி கொண்டே இருக்கிறது அட்ஸ் அ ஃபேக்ட் அப்போ நம்ம ஒரு சிம்பத்திட்டிக்காக தான் இதை அணுகணும் அதுக்கு என்ன மாற்று அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் நான் இதை முரட்டுத்தனமாகவே இதை சொல்லலை தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன முதலாளித்துவவாதி வந்து இதயமற்றவன் அல்லது இரும்பில் ஆன இதயத்தை வைத்திருப்பவன் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு எனக்கும் மக்கள் மேலே பறிவு இருக்குது நான் அதனால தான் வந்து மணி அடித்து சொல்கிறேன் அப்பா இதெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அதற்கான முடிவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பட் ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கோயிங் டு டேர்ன் அரவுண்ட் இங்கே மட்டும் இல்லை நம்ம மென்பொருள் துறையை உட்கார்ந்து இதை பற்றி விரிவாக பேசலாம் அங்கே என்னெல்லாம் நடக்க போகுது மேனுஃபேக்சரிங் துறையை பற்றி பேசலாம் விவசாய துறையை பற்றி பேசலாம் எல்லா துறையிலும் மாற்றம் இருக்குது இந்த துறையை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு கொஞ்சமாவது ஒரு பிளேஸ் இருக்குங்கிறதுனால நான் இதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பேசியிருக்கேன் ஆனால் இதில் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக பாதிப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுமே நம்ம இதை தான் விரும்பி போய்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா கண்ணுக்கு கண்ணு கண்டிப்பாக இதை பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஆனால் இதை தான் நம்ம எல்லோரும் நாடி போகிறோம் நான் அப்படி சொல்லலைப்பா சரி ஓகே சார் அப்படி சொல்லலை இல்லை நீங்கள் சொல்லலை ஆனால் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக டிஜிட்டலில் படித்தா கண்டிப்பாக கண்ணுக்கு பாதிப்பு இருக்குது இங்கே ஈயிங் டெக்னாலஜி ஸ்க்ரீனில் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதிகமாக படித்து ஆனால் அந்த ஒளிரும் திரையை தான் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா அது நீங்கள் டிவி திரையை பார்த்தாலுமே அதே பிரச்சனை
இதில் ஃப்யூச்சர் லைப்ரரியோட லோ ரோல் வந்து என்னவா இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் சேஞ்சஸ் இருக்குமா த வே தே லெண்டிங் தி புக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நிச்சயமா நிச்சயமா என்ன புத்தகத்தை வாங்கி வைப்பது எப்படி வந்து அந்த புத்தகத்துக்கான வாசகர்களை இங்கே ஈர்ப்பது அதோடைய தேவை என்ன என்ன மாதிரியான சேவையை மக்களுக்கு தரணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு லைப்ரரி தன்னை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் மின் உலகமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவங்க யோசிக்கணும் நான் வந்து ஒரு லைப்ரரியோடைய வாசகனாக இருந்து நான் லைப்ரரி வந்து ஒரு சில மின் பிரதிகளை ஒரு கணக்கு விகிதத்தில் வாங்கி அதை தன்னுடைய ரீடர்ஸுக்கு தரலாம் இப்போ வேணா இதில் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் டிசிஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இன்றைக்கு வந்து நான் எனக்கு வந்து நான் வந்து மின் புத்தக கருவி இருக்குது அல்லது என்னுடைய செல்பேசி இருக்குது நான் காசு கொடுத்து ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கலாம் பட் அதுவும் என்னுடைய பட்ஜெட்டில் இடிக்கும் இல்லையா ஒரு கட்டத்தில் அப்போ என்னுடைய அரசு பொது நூலகத்தின் மூலமாக சில மின் பிரதிகளை வாங்கி பதிப்பாளரோடு ஏதோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்து அதை எனக்கு இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு தட்டி வாடகைக்கு எனக்கு கொடுத்து அதை படிக்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நான் யோசிக்கிறேன்னா அதற்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சில மாடல்ஸை நம்ம உருவாக்க முடியும் பட் ஒரு ஒரு அரசும் ஒரு நூலகமும் வந்து ஒரு சீரியஸாக அதை யோசித்து ஒரு ட்ரையல் பேசிஸில் சிலவற்றை செய்யலாம் இன்றைக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று எடுத்துப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து தமிழகம் முழுக்க கிளை நூலகங்கள் இருக்குது நூலகத்துறையை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசலாமா இங்கே ரொம்ப கூடாது சரி வேண்டாம் வேண்டாம் அதை பற்றி ரொம்ப பேச வேண்டாம் பட் அதில் ஒரு பெரிய நீங்கள் வந்து சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வசதிகளும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஊர் பேர் தெரியாத ஒரு கிராமத்தில் இருந்தீங்கன்னா அதுவும் நீங்களும் ஏதோ ஒரு இடத்துல வரி கட்டுறீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வசதிகளும் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு மின் நூலகமாக ஒரு அரசு ஒன்றை செய்யும் பொழுது கடைக்கோடியில் இருக்கிற ஒருவருக்கும் ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் ஹியூஜ் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து வேணா வெளில கூட போய் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசலாம் அது அப்படி மின்னூல் அனுப்பும்போது அவங்க அந்த இதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் டெக்னாலஜி வந்து அதை எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிடுச்சு அதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அதற்கான தொழில்நுட்பம்லாம் இருக்குது இன்றைக்கி தொழில்நுட்பத்தில் வந்து பல வை பல விதங்கள் சாத்தியம் உங்கள் வந்து புக்கை வந்து நீங்கள் ரெண்டலுக்கு எங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றாலும் உங்களுடைய வாசகர்களுக்கு உங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நீங்கள் தர முடியும் இன்ஃபேக்ட் கிண்டிலு கிண்டில் அன்லிமிட்டட்னு ஒரு ஒரு சேவை ஒன்று இன்றைக்கி தந்துகிட்டு இருக்காங்க லைப்ரரி ஈக்குவலண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ ரூபாய் கட்டிட்டு அந்த கலெக்ஷனில் இருக்கிற எந்த புத்தகத்தை வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் நீங்கள் பெர் புக் நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் வாங்கணுங்கிறது இல்லை அப்போ ஒரு அரசு நினைத்தால் அதை இன்னும் வேறு விதத்தில் வந்து அதை பிரமாதமாக பண்ணலாம் ஒரு அரசு நூலகம் ஒரு நூலகத்துறை பொது நூலகத்துறை நினைத்தால் பிரமாதமாக பண்ணலாம் பட் நம்மளாம் எப்படி ப்ரொவாக்டிவாக யோசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி பொது நூலகத்துறையும் ரொம்ப ப்ரொவாக்டிவாக யோசிக்கணும் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பொது நூலகத்துறை என்பது என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு பேசணும் நம்ம இங்கே பயனாளர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எங்களை போன்றவர்களும் சேர்ந்து இதை பற்றி பேசினோம்னா நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நம்ம வந்து நூலகம் இதை என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பேசலாம் அழகாக சார் சார் இப்போது ஒரு நார்மல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்க அதில் வந்து கண்ணுக்கு மினிமம் பாதிப்பு ஏற்படுற மாதிரி அதாவது கண்ணுக்கு வந்து பாதிப்பு அந்த பாதிப்பை கம்மி பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் அதாவது இப்போது இப்போது வந்து அது அன்டில் கிண்டில் வாங்குகிற வரைக்குமோ இல்லாட்டி கிண்டிலோட இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி படி படிக்கிறது அந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது இப்போது நார்மல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணில் பாதிப்பு கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது இல்லை அது வந்து அந்த டிவைஸுடைய இதை பொறுத்தது சார் லைக் ஆப்ஸு அப்புறம் வந்து என்ன என்ன ஆப் போட்டாலும் அந்த 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 டிஸ்பிளே அது அது வந்து எவ்வளவு ஒளிர்வை ஏற்படுத்துது அது எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் உங்கள் கண் விழித்திரையை போய் தாக்குது அது ரெட்டினாவில் போய் என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து தேவைக்கு அதிகமான அளவுக்கான ஃபோட்டான்களை நம்ம கண்ணுக்குள்ளே தள்ளிக்கிட்டுருக்கோம் That's a fact today, right? அப்போ நம்ம அதிகமாக படிக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது தொழில்நுட்பம் மட்டும்தான் வந்து அந்த அதற்கான மாற்றை ஏற்படுத்தும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை அதிக அளவுக்கு வாங்கும் பொழுது அதோடைய விலை தானாகவே குறையும் ஈங் டெக்னாலஜி கொண்ட 
தொடுதிரை செல்பேசிகள் இருக்கா இன்றைக்கி அப்படின்னா நான் வந்து அந்த அலிபாபா அலி எக்ஸ்ப்ரெஸ் சைட்லலாம் போனால் அங்கே இருக்குது நம்ம ஊர் அது எனக்கு நான் பார்க்கல அவ்வளோதான் ஸோ நாளைக்கு வந்து இதெல்லாம் இங்கே கிடைக்கலாம் அது வந்து ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் என்ஜினியர்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட்டாக நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸை கொண்டு வர போகிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனை பார்த்து தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணு கெடுதி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கலர் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல அது வந்து இங்க் டெக்னாலஜி பேஸ்டு செல் பேசியே நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு யாராவது பண்ணாங்கன்னா நல்லது தான் ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கான விடைகள் இருக்குது தொழில்நுட்பம் ஏற்கனவே அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிருச்சு பட் இன்னும் யாரும் அதை தரல அது அதெல்லாம் நடக்கும்னு வச்சுங்க நாளைக்கு சார் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் லைப்ரரி இந்த வா டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆர் எலக்ட்ரானிக் லைப்ரரி கேன் பி அ பார்ட் ஆஃப் அ ட்ரெடிஷ்னல் லைப்ரரி இட் கேனாட் பி டோட்டலி ரீப்ளேஸ்ட் தி ட்ரெடிஷ்னல் லைப்ரரி திஸ் இஸ் வாட் மை ஐடியா த திங் இஸ் வென் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த கன்வர்ஷன் ஃப்ரம் ட்ரெடிஷ்னல் டு டிஜிட்டல் வி ஆர் ஹேவிங் சோ மெனி காம்ப்ளிகேஷன் வித் த கம்பேட்டபிலிட்டி இஷ்யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் லைப்ரரி த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் we are we ready with the technology adoption among the library professional first second the people and the type of libraries whether it may be the public sector or it is a academic sector or a special library sector people are totally rely with the what we have already practiced but obviously where when the technology moves we are supposed to move but how drastically it is going to change the scenario in future it is not a question of what we have today the time talking about iniki idu dhaan irukku adanal idu dhaan irukku naalaiki appdinu nam nenachikka koodad nichchayama vande idella maara povudhu idu eppadi maara povudhu ellarum pidichi iluthukittu povumaana oru kaalathila nam vande train ticket eppadi vaangitt irundhom iniki train ticket eppadi vaangrom gradha mattum yosichu paarenga everyone has changed ticket issue pandravangalum seri ticket vaangravangalum seri மாறலையா ஸோ அதெல்லாம் மாறும் அது எது நல்லது அப்படின்னா அது நிச்சயமாக மாறும் அதில் ஏதோ நன்மை இருக்குன்னா வந்து பொது நூலகத்துறையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறத்தான் செய்யப்படுறாங்க ஸோ ஐ எம் நாட் டூ ஒரிட் அபவுட் தட் இந்த சேஞ்சை நமக்கு வந்து அந்த சேஞ்சோடைய பேஸ் நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் பட் சேஞ்சஸ் இன்னவிட்டபுள் பேஸ் கேன் ஆல்வேஸ் பி குவிக் அண்ட் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ இங்கிலீஷில் ஒரு நாவல் எழுதுனா நல்ல இதாக போகும் இப்போ ப வண்ணதாசன் எடுத்துக்கோங்க புதுமை பித்தன் ஜெயமோகன் அவங்களாம் அவங்க தான் வெளியிடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப வறுமையாக அந்த மாதிரி இருந்து எழுத்தாளர்களுக்கு ரீஜினல் லாங்குவேஜ்லேருந்து அவங்களுக்கு நல்லா வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இந்த டிஜிட்டல் மூலம் வந்தால் இது வந்து டிஜிட்டல் அல்லது அச்சுக்கான விஷயமே இல்லை தமிழர்கள் புத்தகம் வாங்கினாங்கன்னா அவங்களாம் கஷ்டப்பட்டுருக்கவே வேண்டாம் அதுதான் சார் தம் ஸோ நாளைக்கு வந்து தமிழன் புத்தகம் வாங்குவானா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியோ இல்லது பிரிண்ட் டெக்னாலஜியோ தீர்மானிக்க போகிறது இல்லை தமிழருடைய மனநிலை தான் அதை தீர்மானிக்க போகுது அவருடைய பர்ஸும் தீர்மானிக்க போகுது ஸோ இதுக்கு வந்து நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் ஒரு எழுத்தாளருக்கு வந்து டிஜிட்டல் டெக்னாலஜினால் அதிக பணம் வருமா அப்படின்னா அப்படிலாம் அவன் சொல்ல முடியாது அவருடைய புத்தகம் அதிகம் விட்டால் அவருக்கு பணம் வரும் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி விதம் மூலமாக புத்தகம் அதிகம் இருக்குமானா அதற்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அதை தான் சார் கேட்குறேன் அதை நான் வந்து அழுத்தமாக சொல்ல முடியாது பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு காஷியஸாக தான் சொல்ல முடியும்னா சரிங்களா ஏன்னா புத்தகத்தை போட்டதுனாலேயே வந்து அது அது கிடைக்குது பட் என்ன முன்ன வந்து தேடி போய் பிடிச்சி காப்பி இருக்கான்னு தேடி வாங்கினோம் இன்றைக்கு வாங்கணும்னு ஒருத்தர் முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மூலமாக அது அவருக்கு ஈஸியாக வாங்கிட முடியும் அதாவது பணம் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்கறது வந்து இன்னும் நிறைய பேர் கையில் இன்னும் நிறைய வருமானம் போய் சேர்ந்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதிகமாகி அவருக்கு புத்தகம் வாங்கியே திறனுங்கிற ஒரு விருப்பமும் ஏற்படும் பொழுது அவருக்கு ஜெயமோகனுடைய வண்ணதாசனுடைய புத்தகங்கள் மேலே ஒரு பெரும் காதலும் ஏற்படும் பொழுது பணம் போய் சேர்ந்துடும் ஸோ இவ்வளவு இஃப் இருக்கு நன்றி சார் சார் வணக்கம் சார் இப்போது விவசாயம் அப்படின்னு முன்னாடி அந்த காலத்தில் இருந்தது அது கலப்பை வச்சு விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் டிராக்டர் வந்தது இதனால் என்னென்னா விவசாய மக்கள் வந்து பாதிப்படைஞ்சாங்க விலையில்லா திண்ட விலை இல்லாமல் இருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டும் 
புத்தகங்கள் நூலகத்துக்கு வருது இப்போ இதை வந்து மின்பதிப்பு நூல்களாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வீட்டிலேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டு நம்ம சௌரியமாக நம்ம எப்படி வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறீங்க இதனால் கண்டிப்பாக தீமைகள் இருக்குது மக்களுக்கு இருக்குது கண் கண் ச கண் சம்பந்தமான தீமைகளும் சரி இல்லை வீட்டிலேயே உட்காந்துட்டு படித்தாலும் சரி இல்லை டெக்னாலஜி ட டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெளில வந்தது நாலு நாளாக கரண்ட்டே இல்லை சென்னை ஃபுல்லாக அந்த டைமில் இந்த புக்கு தான் அந்த டாக்குமெண்ட்டு தான் யூஸ் ஆச்சு இப்போது இது மூலமாக இந்த லைப்ரரிக்கு வர்றதுனால மக்கள் ம மக்கள் மனிதர்கள் வந்து மனிதன் டு மனிதன் பிணைப்பு இருக்குது அந்த பிணைப்பு இல்லாமல் போகும் அந்த சமூகம் சார்ந்த அக்கறை அந்த சமூகம் சார்ந்த பார்வை உங்களுடைய கருத்து என்ன அந்த வெள்ளம் வந்தது இல்லையா அப்போ எவ்வளோ பதிப்பாளரோட எவ்வளோ புத்தகம் தண்ணியில் போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதில் வந்து யாருக்கும் எந்த காம்பன்சேஷனும் கிடைக்கல என்னுடைய கடையில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே பொருள் நாசம் அது ரொம்ப குறைவு தான் நான் இன்ஷூரும் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு பப்ளிக் செக்டர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் தான் இன்சூர் பண்ணியிருந்தேன் பெரும் போராட்டத்துக்கு பிறகு எனக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா கிடச்சிது நல்லா லக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு நாற்பது லட்சம் ரூபா பெருமானம் உள்ள ஐம்பது அறுபது லட்சம் ரூபா பெருமானம் உள்ள அளவுக்கான பொருளை எழுந்து இன்சூரன்ஸே பண்ணாமல் போனவங்கள்லாம் தெரியும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நாலு நாள் மக்கள் படிக்காமல் போனால் பரவாயில்ல நாற்பது லட்சம் ரூபா போகிறதுங்கிறது வந்து மிக கொடுமையானது ஒரு அதீதமான ஒரு நிகழ்வை வைத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு தொழில்நுட்பத்தை எடை போட முடியாது அதீதமான நிகழ்வுகள் வந்து எப்பவும் நடக்கும் ஒரு பெரும் சூறாவளி காற்று வந்து ஒரு பெரும் கட்டடத்தை நாசம் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அதுக்காக நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து அதை முன்வைத்து நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கல நான் வந்து எல்லாவற்றையுமே எலக்ட்ரானிக்காக வைத்திருந்தேன்னா எனக்கு ஒரு லாஸ் கூட இருந்திருக்காது அஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய அலுவலகம் கம்ப்யூட்டர் தண்ணியில் மொழி இருக்கும் ஆனால் அது ஒன்றுமே இல்லை இந்த சரக்கை வச்சு காப்பாற்றுறதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நான் வந்து இத்தனைக்கும் இந்த தொழிலில் ஒரு கணிசமான அளவுக்கு நான் வந்து இன்சூரன்ஸுக்கு என்று செலவு பண்ணுறேன் நெருப்பு திருடு பணம் திருடு போகிறது இது மாதிரி பலவற்றுக்குமாக சேர்ந்து நான் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்திருக்கேன் தமிழ் பதிப்பாளர்கள் எவ்வளோ பேர் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ நல்லது கெட்டதெல்லாம் வந்து எல்லா தொழில்நுட்பத்தோடையும் சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு நான் இவ்வளவு நேரமும் அதான் சொன்னேன்னா பாதிப்பு பாதிப்பு என்னுடைய ஒவ்வொரு பக்கமும் பாதிப்பு இன்ஃபேக்ட் தாக்கம் பாதிப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தையில தான் நான் ஆரம்பிச்சேன் நான் எல்லாமே ரோசி எவ்ரி திங் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படின்னே நான் ஆரம்பிக்கல பிரச்சனை எனக்கு நல்லா தெரியுது அந்த பிரச்சனையை பத்தி உங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்ப அத பிரச்சனைன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஏற கலப்பை எடுத்துக்கிட்டு போவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா இன்னைக்கு இல்லை நீங்கள் போய் உங்கள் விவசாயிகிட்ட சொல்லுங்கள் இல்லைப்பா நீ இந்த டிராக்டரெல்லாம் விட்டுருப்பா நீ திரும்பி தோலில் கலப்பை எடுத்துகிட்டு ரெண்டு மாடை எடுத்துகிட்டு போப்பா விடுறதுக்குன்ட்டு நம்ம நம்முடைய கஷ்டப்படக்கூடிய வேலைகள்லேருந்து விலகி வெளியில் வருவது தான் வந்து தொழில்நுட்பம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பெரும் கொடை என் வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் வேணும் விவசாயம் மட்டும் கலப்பையில் விழணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது வந்து எந்த விதத்தில் நியாயம் எல்லாரும் அவர்கள் செய்கிற வேலையை வந்து அவங்க வந்து எளிமைப்படுத்தி உடலுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மனித சமுதாயம் ஆரம்பத்திலிருந்து வேலையை செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கு நெருப்பு கண்டுபிடிச்சதாக இருக்கட்டும் சக்கரம் கண்டுபிடிச்சதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நம்முடைய கடின உழைப்பை குறைப்பதற்கான ஒன்றாக தான் இருந்து வந்திருக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு இன்எக்ஸாரபிளி அந்த டெரெக்ஷனில் நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறோம் அதில் பெரும் அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமளவு மக்களுக்கு வந்து பல நேரங்களில் பாதிப்பு வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை நான் வந்து இகேன் நான் அவர்கிட்ட சொன்ன மாதிரியே தான் நான் சொல்கிறேன் அதை நான் குறைத்து மதிப்பிட விரும்பல இன்றைக்கி ஆமாம் அப்போ அவர்கள் காலங்காலமாக அவர்கள் விவசாய கூலிகளாகவே இருக்க வேண்டுமாங்கிற கேள்வியும் நம்ம கூட சேர்த்து கேட்கணும் இந்த விவசாய கூலியாக அவர்களுக்கு என்ன வருமானம் கிடைத்தது அப்போ மாற்று என்ன ஒரு விவசாயி வந்து தன்னுடைய மகனை ஏன் படிக்க வைக்கிறார் அவர் அவர் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு மகளுக்குமான என்ன திட்டத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டால் தான் தெரியும் அந்த திட்டம் என்னங்கிறத நான் கட்டாயமாக சொல்ல முடியும் பதிப்புத்துறையில் வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷன் இன்றைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை என்ன திசைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்கன்ட்டு என்னுடைய தந்தை வந்து பதிப்பாளர் கிடையாது அவருக்கும் புத்தகத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவருக்கு புத்தகத்துக்கு சம்மந்தம் இருக்குது அவர் வந்து ஒரு பள்ளிக்கூட 
இது நானாக விரும்பி எடுத்துக்கொண்டு வந்த தொழில் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இதில் விருப்பம் இருக்குமான எனக்கு தெரியாது நான் அவர்களை கம்பல் பண்ணவும் போகிறதில்ல ஸோ இந்த இதில் வந்து நமக்கு வந்து நான் இதைத்தான் செய்யணும் அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை இ இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் நம்மை சுற்றி நிகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது அதற்கு எப்படி வினையாற்றுவது எப்படி நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வது அப்படிங்கிறதோடைய ஒரு பேசிக் பாயிண்ட் தான் நான் சொல்ல வந்தது இதை செய்யும் பொழுது நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும் இப்போ சோஷியல் மீடியான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குன்னு நம்ம லிஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக வந்து அதை இழுத்து மூட முடியுமா அதை பற்றி இழுத்து மூடணும்னு நிறைய பேர் வழக்கெல்லாம் போட்டாங்க ஃபேஸ்புக் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் ட்விட்டரை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யாரும் அதை செய்ய போகிறது இல்லை அப்போ அது வந்ததற்கு பிறகு அதனுடைய பிரச்சனைகள் நம்ம ரொம்ப பாதிக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா கரண்ட்டு போட்டால் ஷாக் அடிக்கும் கையை உள்ளே விட்டா எவ்வளோவோ பேர் ஷாக் அடித்து போயிருக்காங்க நம்ம வந்து அதுக்குன்னு வந்து மெழுகுவர்த்திய ஐயோ மெழுகுவர்த்திக்கு ப பக்கத்தில் இருக்கிற நெருப்பு இதை பற்றிக்குவோம் அப்படி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா நம்ம எவ்ரி திங் ஹேஸ் அ ரிஸ்க் தெருவில் இறங்கி நம்ம போய் ஆகணும் என்ன பஸ் எப்படி ஓட்டிகிட்டு போக போகிறானோ தெரியல இந்த ரிஸ்க்குள்ளேயே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் கல்குலேட்டடாக அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் நமக்கு அதுதான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கணும் அது நம்ம வாழ்க்கையை நிச்சயமாக பாதிக்கும் பொழுது வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் பொழுது என்னுடைய சாப் சாப்பாட்டை அது பாதிக்கும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுவது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அதிக கவனம் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய திட்டங்கள்லாம் பேசணும் நான் நான் வந்து என்னுடைய நோக்கம் வந்து இதெல்லாம் அப்படி தான்ப்பா அப்படி தான் இருக்கும் நீ கடந்து திண்டாடு அப்படிங்கிறது இல்லை நான் வந்து ஒரு கணிப்பை நான் உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன் நான் ஏன்னா நம்ம அனைவரும் இந்த இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் நம்மெல்லாம் இருக்கோம் அதில் நான் ஒரு பதிப்பாளராகவோ எழுத்தாளராகவோ டிரான்ஸ்லேட்டராகவோ நீங்கள் வந்து ஒரு வாசகராகவோ இந்த சமுதாயத்தை முன்னேற்றுவதற்கான என்னென்னவெல்லாம் செய்யணுங்கிறதுல நீங்கள் நீங்களும் நானும் ஒரு பங்கு வகிக்கிறோம் அப்போ இதில் ஒரு மாற்றம் வரும் பொழுது அந்த மாற்றத்தை எப்படி அணுகுவது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன் மாற்றத்தை வந்து தடுத்தெல்லாம் நிறுத்த முடியாது அது மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ அதை எப்படி வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறது நிர்வகிப்பது அதுதான் நம்முடைய நோக்கம் வணக்கம் சார் சார் பொது நூலகத்துறை வந்து மின் நூல்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறத பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இந்த வருடத்துலேருந்து மின் நூல்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் இதை முடிந்த மட்டும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிற மாவட்டம் நூலகங்களுக்கும் கொண்டு செல்கிறோம் முடிந்த அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் அவருடைய டிமாண்டை பொறுத்து கிளை நூலகங்கள் சர்க்கிள் லைப்ரரி எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் மின் நூல்களை இந்த நியூஸை இந்த சபையில் தெரிஞ்சு அறிவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பொது நூலகத்தில் இதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது தேங்க்யூ